గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ సార్ నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వస్తూ ట్విట్టర్లో ఒక సింగిల్ లైన్ పెట్టా ఎన్నాళ్ళు వేచిన ఉదయం అని పెట్టా నిజంగా ఎప్పటి నుంచో మనం కలవాల్సి అది ఎందుకన్నది ఎవరికి తెలియదు ఈ ఇంటర్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది సో మనం ఎన్నిసార్లు గెలిచినా ఇలా కెమెరా ముందు కలవడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ప్లీజ్ మీరు నేను మీ విషయంలో మీకు అది ఆ గౌరవం ఇవ్వాలి అని జనరల్గా అయితే ఇలా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం అన్నది నేను తెలుసు అంత రెడీగా సమాయత్వం కాను తెలుసు బల్క్లో ఇచ్చేసి అదే సర్దుకొని అంటాను కానీ మీ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు ఆ గౌరవం ఉంది సార్ ప్రత్యేకించి మీకు ఇవ్వాలి మా సంస్థ గ్రేట్ ఆంధ్ర పట్ల ఇంతో అంత నా పట్ల మీకున్న అభిమానం ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి సినిమా ముందు మీతో కలుసుకుని టీ తాగే అలవాటు మీకు నాకు ఇద్దరికి ఉంది సో ఇది ఇంతవరకు వచ్చింది సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో నైస్ సార్ బాగుంది మీతో ఇలా కలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి సార్ వాళ్ళతేరు వేరే ఇప్పుడు కొత్తగా దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఎందుకంటే ఇప్పటికే వచ్చిన కంటెంట్ కానీ సాంగ్స్ కానీ బాగా వైరల్ అయిపోయాయి ట్రయల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బాగా వైరల్ అయ్యింది ఇవాళ పార్టీ సాంగ్ అయితే అసలు ఎంత సబ్ నార్మల్ వైరల్ అయిందో అవన్నీ తెలిసింది సో అంటే ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసినా ప్రతి ఎగ్జామ్ ముందు కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్గా ఒక కొత్తగా ఉంటుంది సో మీకు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు సార్ అది మంచి మనస్తత్వం లేకపోతే అది కరెక్ట్ కాదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఆ మనస్తత్వం నాకు ఒక రకంగా హెల్పే అవుతుందండి అది అది ఏంటంటే డే వన్ ప్రాణం ఖరీదులో నా మైండ్ సెట్ షూటింగ్కి వెళ్ళే ముందు మొదటి రోజున ఎలా అయితే ఉందో ఈరోజు కూడా ప్రతి సినిమాకి ప్రతిరోజు షూటింగ్ వెళ్ళేదా వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిన దాకానండి వన్ ఆర్ టూ డైలాగ్ వన్ ఆర్ టూ షార్ట్స్ చేసేంత వరకు అదే రకమైనటువంటి టర్బులెన్స్ అదే రకమైనటువంటి మనసు ఇది ఉంటుంది నాకు అది అది ఎందుకు వచ్చిందో ఏంటో తెలియదు కానీ బట్ ఆ రకమైనటువంటి మనస్తత్వం నాకు మంచిగా ఈల్డ్ అవుతుంది మంచి వర్క్ని రాబట్టేలా చేస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం అది గుడ్ గుడ్ అని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజుకి ఎన్ని సినిమాలు చేసినా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ చేసినా సరే ప్రతిరోజు నాకు ప్రాణం ఖరీదు ఫస్ట్ డేకి వెళ్ళట్లే ఉంటుంది కేవలం అది మాత్రమే కాదు ఆ రోజు రోజుకి రెండు షిఫ్ట్లు మూడు షిఫ్ట్లు ఎలా చేసి ఏడాది రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేశారు ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మీరు ఎస్ అలాగే కష్టపడుతున్నారు అది రియల్లీ అది అంటే అది కష్టపడుతున్నామని అంటుంటే కనుక అవు నాకు కష్టమా అని అనిపిస్తుంది కానీ నాకు నిజంగానే కష్టం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది అతిశోక్తిగా ఉండటం లేకపోతే ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవాలని ప్రయత్నం కాదు సురేఖ అంటూ ఉంటుంది అనమాట మీరు షూటింగ్ లేనప్పుడు ఇంట్లో కొంచెం చాలా ఏదో మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది ఏదో రెండు నాటు ఫోన్ కాల్స్ తర్వాత టీవీ బిట్టు అలా కూర్చుంటూ ఏదో లెథర్జిక్గా అనిపిస్తారు షూటింగ్ ఉందంటే కనుక ఆ రోజున మీ 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 బిహేవియర్ కానివ్వండి మీ ఆలోచన కానివ్వండి మీ మూమెంట్స్ కానివ్వండి మీరు రెడీ అవ్వటం కానివ్వండి వెళ్ళటం కానీ ఆ ఆడావిడి ఆ హుషారు అంతా ఇంత కాదు అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు మీరు మీకు రోజు షూటింగ్ ఉండాల్సిందేనండి లేకపోతే మీరు డల్గా కూర్చుంటారు మీరు అలా అంటూ ఉంటుంది షూటింగ్ ఉంది అంటే ఆ షూటింగ్ మార్నింగ్ టైంను బట్టి రివర్స్ లెక్కేసుకుని అది ఫోర్కి లెగుస్తానా ఫైవ్కి లెగుస్తానా లేకపోతే ఫైవ్ థర్డ్ లెగుస్తానా కానీ బై షార్ప్ నైన్ అంటే నైన్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ లొకేషన్కి వెళ్ళకపోతే నాకు ఎక్కడో తప్పు చేసినా గిల్టీగా ఉంటుంది నాకు అది అందుకనే ఈ ఇప్పటికి కూడాను పంక్చువాలిటీగా టైంకి వెళ్ళటం అనేది మాత్రం నాకు ఉన్నట్టు ఇది ఒక డ్యూటీ ఫీల్ అవుతారు అందుకని అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కష్టం అనే మాట అంటే నేను నిజంగా అది కష్టపడట్లేదండి అది నాకు ఉదాహరణకి ఈ సినిమాలో నేను ఒక ఓషన్ ఎపిసోడ్ చేశాను అది సినిమాలో మీరు చూస్తారు సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ ఒక వాటర్లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది ఒక సిమ్యులేటర్ పెట్టారు బోటు ఆ చుట్టూ వాటరు అక్కడి నుంచి వాటర్ క్యానల్స్ తోటి మొహం మీద వాటర్ ఘర్ష వస్తుంటుంది పైనుంచి రైన్ అది కాకుండా మురికి నీళ్ళు అంటే ఒక వారం అయిపోయిన తర్వాత కింద నీరు మురికి అయిపోతుంది అది మార్చాలంటే కనుక మళ్ళీ వన్ డే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది వన్ డే మొత్తం ఏ పని చేయకూడదు సో ఎందుకు నేను చేసేద్దాం అలా అలాగే చేస్తూ ఉంటే అది సెవెన్ డేస్ అయిన తర్వాత ఆర్దర్ వెలుసుకుని కెమెరామెన్ నాకు తెలిసి ఎవరు ఇట్లాగ చేయరు ఎవరైనా సరే మీరు మొత్తం ఎపిసోడ్ ఫినిష్ చేసుకోండి డూప్ తోటి ఆ తర్వాత ఎక్కడ నాకు క్లోజప్స్ కావాలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇస్తానంటారు ఆల్ ద సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ నైన్ డేస్ మీరు వచ్చి చేయటం అనేది ఎక్కడ చూడలేదు నిజంగా మీ కస్టమర్కి హ్యాట్సాఫ్ అని అంటుంటాను 
డ్యూటీ కదా నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను ఇది చెయ్యాలి కదా నా పెర్ఫామ్ చేయాలి కదా ఇందులో మళ్ళీ ఇంకొక విధానం ఉందని నాకు తెలియదు ఆ రోజు మీతో అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పినట్టున్నా నేను ఇంటర్వ్యూలో నాకు మరో విధానం తెలియదండి ఇలా చేయటే ఒకటే తెలుసు నాకు అందుకని ఇలా చేసే పద్ధతిలో అందరి చేత ఇంత మంచి అప్రిసియేషన్ ఇంత కష్టపడితే వచ్చే రిజల్ట్ వేరే అది డెఫినెట్గా నేను ఎంజాయ్ అండి ఇలా చేయటం అంటే మీరు మురికి నీరు అంటే మేము గతంలో అప్పుడప్పుడు చదువుకున్న వార్తలు గుర్తుకొస్తున్నాయి హీరోయిన్లు స్నానానికి మినరల్ వాటర్ తెమ్మంటారు అదే అదే అలా డిఫరెన్స్ అంటే కానీ అంటే మీ వరకు మీరు చెప్పింది నూటికి నూరు శాతం కరెక్ట్ మీ జనరేషన్ ప్రకారం మీ దీని ప్రకారం బట్ మీ అబ్బాయి జనరేషన్ కావచ్చు ఈ జనరేషన్ కావచ్చు మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం కావచ్చు ఏడాదికి వాళ్ళు ఒక్క సినిమా చేయడమే అన్నదే కరెక్ట్ అని కూడా అనుకోవాలా ఎందుకంటే ఇవాళ సినిమా రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది తెలుగు సినిమా సో హీరోలు ఏడాదికి రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తే రెండు మూడు సీజన్లు దొరకని పరిస్థితి కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంక్రాంతి అందరికీ కావాలి సమ్మర్ అందరికీ కావాలి దసరా కావాలి సో ఒక మూడు వందల కోట్ల సినిమా అనేసరికి సమ్మరు సంక్రాంతి మాత్రం సో అందరి హీరోలు కనుక ఇలాగ ఏడాదికి మూడు సినిమాలు చేస్తే తెలుగు సినిమా పరిస్థితి అప్పుడు ఈక్వేషన్లు మారతాయి అంటారా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో నిజం లేకపోలేదండి నేను ఎలా అంటానంటే డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోస్ మంచి కంటెంట్ తోటి సినిమాలు వరుసగా చేస్తూ ఉంటేనే ఈ పరిశ్రమలో ఒక రకంగా వృద్ధి ఉంటుందని నా ఉద్దేశం డెఫినెట్గా అందరూ బాగు బాగుంటారని నేను మొన్న గాడ్ ఫాదర్ చేశానండి మళ్ళీ ఇంకో అనిల్ వరకు ఒక సినిమా చేయకపోతే ఇక్కడ ఉండే కార్మికులకి ఉపాధి కానివ్వండి లేకపోతే సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మళ్ళీ మ మనీ చర్నింగ్కి అవకాశం కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్ని థియేటర్స్ ఉన్నందుకు ఇన్ని వందల థియేటర్స్ ఉన్నందుకు దాదాపు పదిహేను వందల థియేటర్లు పదిహేడు వందల థియేటర్లు ఉన్నందుకు వాళ్ళకి ఫీడింగ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అవకాశాలు లేవండి డెఫినెట్గా సినిమా తర సినిమా చేస్తూ ఉండాలండి ఆ సీజన్కి ఎలాగ చేయాలి ఏమిటి రిలీజులు అనేది మనం మళ్ళీ మనకు అండర్స్టాండింగ్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మైత్రి మూవీస్ ఆ సినిమా వన్ డే డెలివర్ చేశారు కానీ సినిమా మీద సినిమా పడిపోతుంది కదా అని అంటే కంటెంట్ బాగుంటే కనుక ప్రజలు అది చూస్తారు ఇది చూస్తారు నమ్మకం నాకు బలంగా ఉందండి బాగుంటే కనుక మీరు అదే విష్ చేశారు కూడా నిన్న వైజాగ్లీ అండి అది బాగాడాలి ఇది బాగాడాలి చాలా గొప్ప విషయం ప్రొడ్యూసర్ బాగుండాలి నా ఉద్దేశం అండి అందుకు నేను ప్రొడ్యూసర్ బాగోగులు చూసుకునే విధంగా మనం ప్రతి హీరోలో బాధ్యత కనుకుంటే కనుక అది ఇండస్ట్రీ ఫ్లరిష్ అవుతుంది నేను సినిమాలు చేయాలని అంటున్నాను అంటారు అండి కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కూడా నోటి అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే ఒక నిజం ఏంటంటే సినిమా థియేటర్స్ కొరత ఏర్పడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండి అఫోర్డబిలిటీ అన్నది పెరిగిన రేట్లు బట్టి వాడు మంత్లీ ఒక సినిమా మాత్రమే చూసే అవకాశం ఉంటుంది సీజన్లో నాలుగు సినిమాలు నలుగు హీరో సినిమాలు పెద్ద హీరో సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోతే మహా ఇదే అయితే కనుక కష్టంతో ఇంకో సినిమా చూడగలడు కానీ మొత్తం అన్ని సినిమాలు చూడలేని పరిస్థితి మాత్రం నెలకొని ఉంటుంది అది అది ఒక రకంగా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిందే అందుకని ఒకే సీజన్ అందరూ చేసే చూడాలి రిలీజ్ చేయాలి అనే దానికంటే ఆయా సీజన్లో మంచి డేట్ చూసుకుని చేయొచ్చు అండి ఉప్పిన ఫిబ్రవరి మనకి మంచి రోజు కాదు అంటారు కానీ ఉప్పిన ఆడిన రోజు ఫిబ్రవరి మరి అది బాగానే ఆడింది కదండి ఒకసారి మార్చే రిలీజ్ చేసుకుంటే మార్చి కూడా ఆడతాయండి ఇప్పుడు ఈ ప్రొడ్యూసర్లు కనుక ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డి చేయాలి మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోమనంటే కనుక ఎస్ డెఫినెట్ చేసుకోండి మీరు ఫిబ్రవరి చేయండి మీ ఉప్పు సినిమా డేట్కి వేయండి అనేవాడు నేను అది మనం అండర్స్టాండింగ్లో వెళ్ళాలండి డేట్ విషయంలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవరైనా సరే మంచి కంటెంట్ ఉంటే ఏ సీజన్ అయినా సరే ద బెస్ట్ సీజన్ అని నా ఉద్దేశం అది మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే కేవలం సంక్రాంతి సమ్మరు దసరా కాకుండా మనం కూడా సీజన్ని అలవాటు చేయాలి అనుకుంటాం అలవాటు చేయాలి కుదిరితే వెల్ అండ్ గుడ్ అది లేదు అకామిడేట్ చేయాలంటే వేరే సినిమాలు ముందస్తుగా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మీద పోటీగా వెళ్ళే కంటే ప్రజలు ప్రేక్షకుల యొక్క ఎకనామికల్ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం డిలే చేయటం వలన ఏమి లేదండి నష్టం లేదండి సంక్రాంతి అయితేనే నా సినిమా చూస్తారు ఇది వేరే సినిమా వాళ్ళతో వేరే సినిమా చూస్తారు ఫిబ్రవరి అయితే చూడరు అనే నమ్మకం అపనమ్మకం అయితే నాకు లేదండి డెఫినెట్లీ అది ఏ సీజన్లో వేసిన సినిమా చూస్తారు అది ఇంతే పెద్ద హిట్ అవుతుంది నమ్మకం నాకు ఉంది అలా అపనమ్మకం ఉంటే మీరు ఈ సినిమా చేయరు కదా అసలు ఎస్ డెఫినెట్ అందుకని కంటెంట్ బలంగా ఉండేలాగా ప్రతి హీరో జాగ్రత్త తీసుకుంటే రిలీజ్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్ ఏ సీజన్ చూస్తారండి 
మరి ఎగ్జామ్స్ టైం అలాంటివి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇబ్బందులు అలాంటి సీజన్లో కాకుండా బట్ మన బడ్జెట్ పెరగడము మన స్పాన్ పెరగడం వల్ల కూడా ఒకప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ చట్టం అని ఉండేవాడు చిరంజీవి గారికి ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఆ ఇమేజ్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆ ఇమేజ్లో దాటడానికి కష్టం అవుతుంది ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు దీనికి కొత్తగా యాడ్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ స్పాన్ ఈ పెరగడం వల్ల కూడా దాన్ని తగ్గ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి హిందీ వాళ్ళు కూడా సూట్ అవ్వాలి తమిళకి సూట్ అవ్వాలి మనకి సూట్ అవ్వాలి ఈ లెవెల్కి అది కూడా ఇప్పుడు కథలు ఎంపుకోవడానికి అడ్డం అవుతుందా అంటే బడ్జెట్ను బట్టి అంటారు మీరు కథను బట్టి కంటెంట్ను బట్టి బడ్జెట్ అని నేను అంటాను ఎందుకంటే ప్రతి కంటెంట్ అంత కోరుకోదండి మనం తక్కువ కదా మన పెద్ద హీరోలో అంత ఆ రేంజ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత ఖర్చు పెట్టాలని ముందుగా ప్రిపేర్ అవటం అనేది ఇస్ రాంగ్ అది మంచి పద్ధతి కాదని నిజంగా సబ్జెక్ట్ కోరుకుంటుంది అది తెర మీద కనపడుతుంది అంటే మాత్రం ఖర్చు పెట్టడం తప్పు లేదండి ఈ వేరే సినిమాకి సంబంధించి బాబీ నేను మొద్ద నుంచి ముందు నుంచి నేను చాలా హెచ్చరిక హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాను బాబీ ఏదైనా ఉంటే కనుక సినిమా తీసి వన్ అవర్ సినిమా పక్కన పడటం హాఫ్ అన్ అవర్ సినిమా తీసేసి మనం బుట్ట దాఖలు చేయటం కరెక్ట్ కాదు ఏదైనా ఉంటే పేపర్ మీదే మీరు డిస్కార్డ్ చేయండి పేపర్ని చింపేసి బుట్టలో వేయండి తప్ప సినిమా తీసిన తర్వాత కాదు ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా ఉండండి టైంని మెజ్ మెజర్ చేసుకోండి ఇంతకంటే మనకి ఎలా అనవసరం మీరు ఫైట్ మాస్టర్లు ఫైట్ సెవెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ నైన్ డేస్ టెన్ డేస్ చేస్తారు టోటల్ మనకి ఎంత కావాలి రెండు వందల అడుగుల నూట యాభై అడుగుల అంటే నిమిషాలు అయితే కనుక రెండు నిమిషాల మూడు నిమిషాల అని అనుకోవాలి తప్ప వాళ్ళు చేసేసిన తర్వాత తర్వాత చూసుకుందాం అనే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు ఈరోజు మనం ఎదురుగా స్క్రీన్లో చూసుకుంటున్నాం మానిటర్లో తర్వాత ఎడిటింగ్ రూమ్లో మనం మనం తెలిసి ఎంత లెంత్ వస్తే బాగుంటుందో అంటే ప్రీ విజ్ మనం ఈరోజు కొత్తగా మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం వీటిలో తెలిసిపోతుంది మనకు ఎంత కావాలో ఎందుకు ఓ తీసిన తర్వాత చూద్దాంలే అనే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు దానివల్ల బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది ఒకరోజు షూటింగ్ ఫైటింగ్ అంటే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు ఆయా దీన్ని బట్టి ఫార్టీ ల్యాక్స్ దాకా అయిపోతుంది అది ఒక్క నిమిషం మనకి ఎక్కువైపోయిందని ఒక నిమిషం తేలిగ్గా తీసి అవతల పడేస్తాం ఎడిటింగ్లో అంటే నలభై లక్షలు తీసి పక్కన పడేస్తాం ఎంత క్రిమినల్ వేస్ట్ అది సో ఈ విధంగా నేను డైరెక్టర్కి ప్రతిరోజు చెప్పి 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 అతను కూడా ఆ మైండ్ సెట్లో ఉన్నవాడు నన్ను అర్థం చేసుకున్నవాడు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ యొక్క బాగోలు దృష్టిలో పెట్టిన డైరెక్టర్ కాబట్టి ఈ వాల్టేర్ వేరైకి ఒక సెకండ్ ఒక నిమిషం కూడా మేము వేస్ట్ చేయలేదండి అది కూడా మహా అయితే సినిమా మొత్తంలో నాకు తెలిసి ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాలు ఏమైనా ట్రిమ్మింగ్లో మీరు పక్కన పెట్టాం తప్ప ఒక సీన్ కూడా తీసి పక్కన పడేస్తుంది కానీ ఒక వేస్ట్ ఫ్రేమ్ గా లేదు టెన్ పర్సెంట్ ఇది మీరు ఎవరైనా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది నేను మొద్దు నుంచి ముందస్తు జాగ్రత్తగా నేను హెచ్చరిస్తూ రాబట్టి అంత జాగ్రత్తగా బాబీ కూడా తీసుకోబట్టి అండ్ ఈరోజున ప్రొడ్యూసర్లకి లేదు అదే ప్రొడ్యూసర్లు గతంలో వాడు చాలా కంప్లైంట్ చేశారు మాకు రెండు గంటల సినిమా ఉండిపోయిందండి వన్ అవర్ సినిమా ఉండిపోయింది అది అంటూ చెప్పిన దాఖలాలు ఉన్నాయి సో అది వేస్ట్ అండి దానివల్ల బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది మాది వంద కోట్లు పైబడిన బడ్జెట్ సినిమాని గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదండి ఇంత కంటెంట్ని వీళ్ళు లో బడ్జెట్ ఎలా తీస్తారని ఆశ్చర్యపోయేలా చేయటం అనేది గొప్ప విషయం అది డైరెక్టర్ యొక్క ప్రతిభ అంట నేను ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మేము విత్ ద కంట్రోల్తో చేసామండి డేట్స్ కూడా కంట్రోల్ చేసామండి మేబీ పాండమిక్ దీంతో కొన్ని డేస్ మాకు ఏదైనా వెయిటింగ్లో పోయినాయేమో తెలియదు కానీ బట్ ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూ చే చేసాం మేము మీరు పెట్టిన ప్రతి పైస మీకు కనపడుతుందండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్స్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లోనే ఓ ఏంటిది ఇదేం సినిమా ఇంత ఎలా తీస్తారా బాబు అంటారు మీరు ఒక ప్లెయిన్ క్రాష్ కానివ్వండి ఒక ఓషన్లో ఒక చేజ్ కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చూడబోతారు థ్రిల్లింగ్ ఉండే ఎపిసోడ్స్ ఇవి చూసిన ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సెట్ చూసి అదర్ దాన్ ఫాలోడ్ బై పార్టీ బాస్ పార్టీ సాంగ్ అది కూడా ఆ సెట్ చూస్తే కనుక మీకు అంత ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు రా అని ఆ సాంగ్ కోసం వేసిన సెట్ అది అంతేనండి ఆ సాంగ్ కోసం వేసిన సెట్ అండి అసలు మామూలుగా లేదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత భారీ అంటే ఎస్ చిరంజీవి గారి సినిమా మనం ఖర్చు పెట్టాలి అని ఖర్చు పెట్టిస్తే చేశారు అండ్ కానీ నేను అంటాను అందులో మనం సగం కూడా వాడుకోలేదు సరిగ్గా అంత అవసరమా అది ఒక్కటి మీరు నాకు వేస్ట్ చేసినాం అనిపిస్తుందని నేను సుతారంగా వాళ్ళకి హెచ్చరించిన మాట వాస్తవం ఎందుకంటే నేను వైజాగ్ కుట్టి పెరిగాను కాబట్టి పోర్టు చాలాసార్లు చూశాను షిప్ యార్డ్లు చాలాసార్లు చూశాను నాకు ఆ సెట్కి వెళ్తే ఒక్కసారిగా నేను మళ్ళీ వైజాగ్ షిప్ యార్డ్కి పోర్టర్స్కి వెళ్ళానా అన్న ఫీలింగ్ ఫీలిం
ప్లస్ అంత అంత వేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది ఇంకా అందరు కలిపి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే బాగుండేది ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా డైరెక్టర్ మరొక ఎపిసోడ్లో బిజీగా ఉండటంతో దీని మీద సరైన నిఘా లేక కొంచెం పెద్ద సెట్ వేసేసారు మరి దాని ఇంపాక్ట్ సినిమాలో తెలుస్తుంది వా అనిపించేలాగా ఉందండి బట్ ఓకే అక్కడక్కడ కొంచెం అదుపు తప్పుతూ ఉంటాం మనం కానీ దాన్ని కూడా మీరు ఎస్పెషల్ ఆ ప్రెస్ మీట్ అక్కడ పెట్టడం అన్నది మీ ఎర్లీ డేస్ లో కావచ్చు అంటే సైట్ కి మీడియాని తీసుకెళ్లి సెట్ లో సాంగ్ తీసుకెళ్లి పెట్టడం అలా జరిగేవి అప్పట్లో మళ్ళీ ఈ టీవీ వాళ్ళు అంతసేపు హయాత్ లో పెట్టామా దస్ పల్లాలో పెట్టామా అన్నట్టే బాగుంది అంటే మీరు అన్నట్టు ఈ వేస్టేజ్ గురించి వస్తే ప్రొడ్యూసర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటారా ప్రొడ్యూసర్ కంట్రోల్ తప్పి సినిమా నిర్మాణం అక్కడక్కడ చోటు చేసుకుంటుంది అన్నమాట నిజం కాకుండా పోలేదండి అంటే టోటల్గా సినిమాలో ఏమి కనపడాలో ఎలా కనపడుతుందో తెలిసిన వాడు ఒకే ఒకడు విజనరీ ఎవరంటే డైరెక్టర్ సో తను కోరుకున్న విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకునే సిన్సియారిటీ ఉన్న నిర్మాతలు వీళ్ళని ఎవరు మనం తప్పు పట్టలేమండి కానీ ఒకటికి రెండు సార్లు ఇద్దరు కూర్చుని టోటల్గా ఆయన ఏం చెప్తే అది గుడ్డిగా మనం ఫాలో అయిపోవాలనే విధానం కాకుండా చర్చించుకుంటే పరస్పరం చర్చించుకుంటే అందులో రిలవెంట్ టెక్నీషియన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగి అంటే కెమెరామెన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ అదర్ ఇది ఒకవేళ హీరోకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే కనుక హీరో లాంటి ఉండవు ఇలా చేయగలిగితే కనుక ఎస్ ఎంతవరకు అవసరం ఎంతవరకు అవసరం లేదు అనే దాని మీద ఒక కొలిక్కి రాగలిగితే బడ్జెట్ సకాం సకం తగ్గిపోతుందండి ఈ బాస్ పార్టీ సాంగ్లో అసలు పెనరోమిక్ వ్యూ అంటే సర్కారామా అంటాం మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆ సెట్ చేసినప్పుడు నేను షాక్ అయిపోయాను వా అని ఎంత ముత్రపడిపోయానంటే ఆ సా డీటెయిలింగ్ కానీ ఆ ప్రకాష్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చేసిన విధానం కానివ్వండి అది ఎక్సలెంట్ ఒక క్రాఫ్ట్ మెన్షిప్కి అది చక్కటి మచ్చు తొనకలాగా అనమాట ఆ సెట్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్రాంక్గా మాట్లాడతాను మేబీ ప్రొడ్యూసర్ ఏమనుకున్నది బట్ ఫ్రాంక్లీ ఆ సాంగ్లో ఒక వంద మంది డ్యాన్సర్లు ఉంటారు నేను ఉంటాను నన్ను చూపించాలి జనం చూసేది నన్ను ఆ హీరోయిన్ని అండ్ డ్యాన్సర్లు ఎలా గ్రూప్ ఎలా ఉందో చూపించాలి ఏదైనా వన్ ఆర్ టూ వైడ్ షార్ట్స్ సెట్ వేశారు కాబట్టి సెట్ చూపించాలి సో ఎన్ని మనం వైడ్ యాంగిల్స్ చూపిస్తాం అండ్ ఎంత మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ షార్ట్లు తీస్తాం దీని వర్త కాదా ఒకవేళ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం షార్ట్లు తీయకపోతే జనం ఏమన్నా సాంగ్ ఏమన్నా ఇంజస్ట్ జస్టిఫై చేసిన వాళ్ళం కాకుండా పోతామా ఇన్ని ఆలోచించి ఇంత తర్జింపచం చేసుకోవాలి బికాస్ ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా ఉండటంతో ఆ సెట్టు వేయమన్నారు నా నా చిత్తశుద్ధితో నేను వేయాలి అందంగా వేయాలి అని ఆర్ట్ డైరెక్టరు ఏవో వేశారు కదా అని లైటింగ్ తోటి కెమెరామెన్ ఇది ఇలా ఇంత వేశారు మనం వాడుకోవాలని చెప్పేసి కోరియోగ్రాఫర్ డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ అనుకోవడంతో ఇంత పెద్ద సినిమా చిరంజీవితో తీస్తున్నాం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకూడదు కాంప్రమైజ్ అయ్యారు అనే పేరు నాకు రాకూడదు అని నిర్మాతలు ఎక్కడో ఎవరికి వాళ్ళు లెట్ లూస్ అలా కొన్ని వదిలేరేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఆ ఒక్క సెట్లో మాత్రం నిజంగా నేను ఉండుంటే అందరు కూర్చోబెట్టి ఎంత చేస్తాం మనం ఎంత చూపిస్తాం దానికి ఇంత అవసరం అనేది మీరు ఆలోచించుకుని అని నేను చేసేవాడేమో నేను కూడా వేరే వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయి వేరే ఎపిసోడ్లు చేసుకుంటూ తిరిగి వచ్చేసరికి సెట్ చూస్తే వా అనిపించింది బట్ అల్టిమేట్గా బడ్జెట్ వైజ్గా ఇది అవసరమా అని కూడా అనిపించింది బట్ ఏమైనా ఆల్ సడన్ అండన్ ఇలా ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించి జాగ్రత్తగా చేసుకోగలిగితే ఒక కోఆర్డినేషన్తో చేసుకోగలిగితే నిర్మాతలు డైరెక్టరు ఆ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న హీరో ఇలా అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ బడ్జెట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది యాజ్ ఆన్ టుడే ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ తేరు వేరే సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది పక్క అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ రెండు మీరే చెప్పారు ఇది నేను ఎస్ ఇట్ ఈస్ రొటీన్ సినిమానే అని మీరు ఓపెన్గా మీ డేర్ డేర్గా చెప్పారు ఎవరు చెప్పరు లేదు సంథింగ్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఉంది మీరు చూడని కొత్త పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఇలా చెప్తారు యూజువల్గా మీరు ధైర్యంగా ఇది రొటీన్ సినిమానే నా ఫ్యాన్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు బాబీకి ఏం కావాలో అది తీసాడు కానీ సో ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అంటే మీ మెన్షన్ అప్పటికే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటూ వస్తున్నారు సో ఈ మధ్యలో ఒక ఆట విడుపుగా ఒక డిఫరెన్స్ ఇది చేద్దాం అనిపించిందా తర్వాత నేను మళ్ళీ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ చేయబోతున్నారు వేదాలను రీమేక్ సీరియస్ తర్వాత ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి సో దీనికి ఏ విధంగా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా నాకు ఇష్టమైన నేను చూడటానికి ఇష్టపడేది కానివ్వండి చేయటానికి ఇష్టపడేది కానివ్వండి ఇలాంటి వేరే లాంటి సబ్జెక్టులేనండి అది ఆద్యంతో సరదా సరదాగా నవ్వుతూ సరదాగా చేసుకుంటూ 
ఎక్కడో అండర్ కరెంట్గా అంతర్లీనంగా ఒక ఎమోషన్ ఉంటూ అండ్ టోటల్గా చూస్తే ఒక మంచి కథ ఉండాలండి అది అండ్ అది కాకుండా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్టు అన్నీ కుదరవండి అది అలా కుదిరిన సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ అందుకని నేను ఒక రౌడీ అల్లుళ్ళగా ఒక ఘరణా మోగుళ్ళగా ఒక అన్నయ్యలాగా సరదాగా ఉండే క్యారెక్టర్ బట్ ఆ సరదా కింద ఒక సీరియస్నెస్ ఉంటుంది దాని అంతలేని దాని కింద ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ దేనికోసం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దేనికోసం ఇలా ఉన్నాడు అనడానికి ఒక అర్థం ఉంటుందండి అండ్ అవన్నీ కూడా ఒక లేయర్ కింద ఒక లేయర్ ఒక లేయర్ కింద ఒక లేయర్ చాలా చక్కగా కుదినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది కేవలం సరదా సరదాగా వెళ్ళిపోయే సబ్జెక్ట్ కాదు ఒక ముఠా మేస్త్రిలాగా అలా అలా వెళ్ళిపోయే సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇన్డెప్ ఉంది క్యారెక్టర్స్ ట్రైలర్ చూస్తే ఎక్కడెక్కడో ఉంది ఎస్ ఒక ఫారెస్ ఎవరు ఊహించుకోలేదు అదే ఒక ఫారెస్ట్ సీన్ ఉంది అక్కడ ఉంది మళ్ళీ ఒక మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్ చిన్న పెసర్ అది టచ్ ఇచ్చారు మళ్ళీ అన్నదమ్ములు ఎస్ ఎస్ స్టేషన్ సరదా మళ్ళీ హీరోయిన్ ట్రాక్ ఇలాగ చాలా చాలా డైమెన్షన్ సినిమా అనిపిస్తున్నాయి అందుకని ఇది ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అంటే నిజం చెప్పాలంటే బాబీ ఎంత బాగా దీన్ని స్క్రీన్ ప్లే కానీ కథ కథకుడుగా కానివ్వండి స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ కానివ్వండి ఎంత బాగా సమకూర్చాడంటే ఇది కమర్షియల్ సినిమా కింద వస్తుంది ఈ కమర్షియల్ సినిమాకి ఒక పర్ఫెక్ట్ డెఫ్ డెఫినేషన్లా ఉంటుంది సినిమా అంటే ఎండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా నిలబెట్టేస్తుందండి నేను అన్నమాట మీరు రేపు పొద్దున్న చూస్తారు మీరు సుభన్ షాట్ ముందు వరకు కూడా కూర్చోబెట్టేస్తుంది అది ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్లో నాకు చెప్తాను శ్రీదేవి చిరంజీవి పాట స్క్రీన్వి చూసుకుంటే మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు సరదాగా అనిపించింది నాకు అది దేవీశ్వరి ప్రసాద్ నాకు ఇది ఫస్ట్ నాకు వినిపించాడు అనిపించుకొని నా గురించి నేను చెప్పుకోవడం బాగుంటుంది నేనే చిరంజీవి అంటే అందరికి బాబోయ్ అసలు చుట్టూ ఉన్న అందరు కూడా నాకు చాలా బాగుంటుంది అసలు మీ నుంచి నేనే చిరంజీవి అంట అనే మాట వస్తే దాని ఫీలింగ్ అవి వేరు అది అన్నారు ఓకే ఇంతమంది బాగుంది అనుకున్నప్పుడు నాకు బాగుంది ఫిక్స్ పాట పక్కన పెడితే మీ గెటప్ కానీ ఆ పిక్చరైజేషన్ కానీ ఒకసారి అంటే మీ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఖైదీ మన వీటిలో మీరు డ్యాన్సులు చేశారు పాటలు చేశారు అది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయింది బట్ ఇది చాలా కొత్తగా అనిపించింది మాకు ఎందుకు నాకు ఆ టోటల్ మేకోవర్లో అదే సుష్మిత తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయండి దానికి అమ్మాయి కారం సుష్మిత ఎందుకంటే గెటప్ ఇలా ఉండాలి హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంటే ఆ సాంగ్స్ వరకు మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు వేరే నుంచి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇంట్లో వాళ్ళ డాడీ యంగ్ డాడీ అలా చిన్నప్పుడు చూసి చూసి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది వాళ్ళకి ఉండి తను చేసినటువంటి మేకోవరే ఆ విధంగా యంగ్ అండ్ గుడ్ లుక్ తోటి గ్లామర్గా ఉండడం కాలం అయింది దానికి మించి ఆర్డర్ వెల్స్ అని తీసుకున్న ఆ శ్రద్ధాశక్తులు మా ఫేసు మోల్డ్ చేయట్లో వాటిలో ఇవన్నీ కలిపి టోటల్గా మీరు అంటున్నట్లుగా మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది యాక్చువల్గా మాకే కాదు మీ ఫ్యాన్స్ చాలామందికి నచ్చేది మీ కామెడీ టైమ్ అందరూ కూడా అసలు నిన్న సుమా గారి షోలో కూడా ఆ ప్రోమో బయటకు వచ్చింది ఓహో అందులో కూడా మీ కామెడీ టైమింగ్ నాకు ఎందుకో తెలియదండి ఒక చాలా బాగుంది మీరు తొమ్మిది నెలల తర్వాత రా తీసేస్తారు అది కానీ నా జీవితంలో ఇలాంటి రోజు ఒకటి వస్తుందండి అంటే స్పాంటేనియస్గా ప్రోమో స్టార్ట్ అయిపోయినాయండి అవి ప్రోమో వేసేసి చాలా బాగుంది ఇందులో ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఏమే అనుకుంటుంది ఈ సినిమాలు ఇందులో ఇంత కామెడీ చేసింది శంకర్ దాద ఎంబీబీఎస్ కానీ లేకపోతే ముఠా మేస్త్రి అన్నయ్యలో కానివ్వండి రౌడీ అల్లుడు వాటిల్లో హైలైట్స్కి ఏం చెప్పుకుంటామో అది టోటల్ సినిమా అంతా చేస్తూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం మనం చూసుకుంటూ వెళ్తుంటాను నేను ఎండ్ వరకు కారణం ఏంటంటే అది నా కామెడీ టైమింగ్ కానీ నేను ఏది చేస్తే జనరంజకంగా ఉంటుందో ఫ్యాన్స్కి ఉత్సాహంగా ఉంటుందో అది బాగా తెలిసిన వాడు బాగా దాని ఏమంటారు కాచి ఉడపోసిన వాడు బాబీ అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు మోహన్ రావు గారితోటి సినిమాలకు వెళ్ళి ఆయన స్కూల్ కూడా ఎగ్గొట్టించేసి పిల్లోడిని ఆ సినిమాలు తీసుకెళ్ళిపోయే అంతటి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ సో ఆయన ఇన్కల్కేట్ చేసిందేమో బాబీకి చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను అబ్జర్వ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసి ఏమేమి పెడితే జనం అసలు 
ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఉల్లాసంగా ఉంటారు అవన్నీ కూడా పొందుపరుస్తూ కథని డీవియేట్ కాకుండా కథ వితిన్ దట్ పర్వ్యూ ఇందులో ఇవన్నీ కూడా పొందుపరిచాడండి అండ్ నేను అంటాను షూటింగ్ వెళ్ళగానే వేళ ఏంటి అనేది నేను ఆలోచించక్కర్లేదు తనకి నాలాగే చేయటం కూడా తనకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తాను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా స్టడీ వెళ్ళగానే అది అంటాం కానీ ఆ బీడీ తీసుకోవడం కానీ ఆ సిగరెట్ ఎలిగించడం కానీ ఆ లైటరు ఇవన్నీ నా వాకింగ్ అన్నీ తను చేసి చూపించేస్తుంటాడు బాబీ నన్ను ఈ సినిమాలో ఒక ఆర్టిస్ట్ కాదు ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా చేసావు నువ్వు దీన్ని ఇమిటేట్ చేసేలాగా నాకు ఇచ్చావండి అది ఎంత మీరే కదా అన్నయ్య అంటాడు రైట్ చాలా బాగుంది అండి అక్కడ నీ దగ్గర యాక్టింగ్ మేడ్ ఈజీ నాకు ఫ్యాన్స్ ఇందులో పోన్ కళ్ళు లోడింగ్ కాదు మీ ఫ్యాన్స్లో మీ పోన్ కళ్ళు లోడ్ అయితే అందుకని వాళ్ళు ఏదైతే ఊహించుకుంటున్నారో ఎలా చూడాలని కోరుకుంటున్నారో అది నాతో చేయించాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది జనరంజకంగా ఉంటుంది ఫ్యాన్స్కి నిజంగానే పోన కాదు మీరు లేకపోతే బెస్ట్ వ్యూ ఎలా అవుతుంది అవును అని అదొక వెర్రిజోక్ వేసి వెరుడుగా నవ్వుతాడు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చిరంజీవి కాదు కదా వీరయ్య అట్లాగా అని మీరు బ్యాక్ వెళ్తే ఇప్పుడు ఇవాళ రోజుల్లో ఎలా తయారైందంటే సినిమా ఒక లైన్ చెప్పి లేదా ఒక సినాప్సిప్ చెప్పి ఒప్పించి కొంత దూరం జర్నీ అయిన తర్వాత ఇంకా నిర్మాత వెనక్కడ లేని పరిస్థితి హీరో వెనక్కడ లేని పరిస్థితి అప్పుడు పూర్తిగా సినిమా డైరెక్టర్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోయి అదుతూ తప్పి ఖర్చు అయినా అదుపు తప్పచ్చు సినిమా అయినా అదుపు తప్పచ్చు ఈ పరిస్థితి ఎగ్జాంపుల్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా కనిపిస్తున్నాయి గతంలో కావచ్చు ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కావచ్చు దీన్ని ఎలాగా ఇప్పుడు హీరో మాట చెల్లక ప్రొడ్యూసర్ మాట చెల్లక సినిమా డైరెక్టర్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలంటే మీ సైరా సినిమా ఖర్చు బాగా అద్భుతం తప్పింది అది మీ ఓన్ ప్రొడక్షన్ మీరు దానికి హీరో దానికి ప్రొడ్యూసర్ కానీ మీరు కంట్రోల్ చేయలేదు మీరు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మన చేతులు ఏం లేకపోవాలి ఆచార్య మీరు హీరో మీ మాట కాదనే పరిస్థితి లేదు అక్కడ కథ కంట్రోల్ తప్పింది సో ఇండస్ట్రీలో ఇది మీ సినిమాలకు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను కానీ చాలా సినిమాలకి చాలా హీరోలకి భరిస్తుంది చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లకి భరిస్తుంది దీనికి ఏంటి రీజను దీనికి ఎలాగా దీన్ని అడ్డుకట్ట వేయాలంటారు అంటే హిందీ వాళ్ళు తీస్తున్నారండి రిచెస్ వైజ్ తమిళ వాళ్ళు తీస్తున్నారు అండ్ కర్ణాటక ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసే సినిమాలు చూస్తే కనుక ఏ రేంజ్లో ఉంటున్నాయో చూస్తున్నామండి ఒక కాంతార్ లాంటి సినిమా ఎంత హిట్ అయ్యిందో కేజీఎఫ్ ఏ స్థాయి హిట్టో మనకు అందరికీ తెలుసండి అండ్ తమిళ్లో అత్యద్భుతమైన సినిమాలు ఈ మధ్య వచ్చినప్పుడు వాటి వీటి బడ్జెట్ హిందీలో కానివ్వండి వీటి బడ్జెట్ ఎంత ఏంటి అంటే చాలా తక్కువ చాలా తక్కువలో అయిపోతున్నాయి తక్కువ రోజులు అయిపోతున్నాయి కాంతార్ సో యా ఒక కేజీఎఫ్ చాలా బడ్జెట్ తక్కువ అవునండి ఎక్సెప్షనల్గా ఎక్సెప్షన్ ఏంటి ఎవరంటే రాజమౌళి రాజమౌళి ఖర్చు పెట్టినా ఆ ఖర్చు కనపడుతుంది ఖర్చుకు తగినట్లుగా బిజినెస్ రాబట్టగలే స్తోమత సత్తా ఉన్నవాడు అండ్ దాని సినిమా ప్రమోషన్ ఈ స్థాయిలో చేయొచ్చా అని ఆశ్చర్యపోయే లెవెల్లో చేయగలటువంటి ఒక దమ్మున్న డైరెక్టర్ రాజమౌళి కానీ అందరూ రాజమౌళి ఎవరు లేరు కానీ రాజమౌళి లాగా తనకంటూ ఒక ఒక ఇదో తనకి లైఫే సినిమా తనే కాదు తన ఇంట్లో అందరూ కూడా సినిమాలోనే ఉంటారు సినిమాయే తినడం కానివ్వండి తాగడం కానివ్వండి పీల్చడం కానివ్వండి మొత్తం సినిమా 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 కాబట్టి సినిమా గురించి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి అవగాహన దాదాపు ఐ థింక్ ఎవరికి లేదని నేను చెప్పగలను వాళ్ళు అంతగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టించిన అన్ని రోజులు వాళ్ళు తీసిన దానికి తగిన రిటర్న్స్ తీసుకొచ్చేటటువంటి దమ్ము సత్తా ఉన్నవాళ్ళు రాజమౌళి అండ్ గ్రూప్ బట్ అందరూ అలా చేయొచ్చు మనని వాళ్ళని చూసి కనుక ప్రయత్నం చేస్తే అది మనం దెబ్బ తినట్లే మనం మనం వాత పెట్టుకున్నట్లే అవుతుంది కాబట్టి మనం మిగతా వాళ్ళందరూ కంటెంట్ నమ్ముకొని ఆయా హీరోల్ని మనం పెట్టుకుని వితిన్ ద బడ్జెట్లో మనం చేయగలిగితే ఎస్ లాభం వస్తే హీరో తీసుకుంటాడు డైరెక్టర్ తీసుకుంటాడు నిర్మాత తీసుకుంటాడు మీరు పంచుకోండి అలాగే నష్టం వస్తే కనుక మీరందరూ కూడా అలాగే మనం పంచుకోవాలి అనే సిద్ధాంతంతో వెళితే ఓకే డెఫినెట్లీ సినిమాలు వేస్టేజ్ లేకుండా చేసుకోవాలమని నా ఉద్దేశం అంటే నష్టాలు కూడా డైరెక్టర్ని బాధ్యం చేయాలి ఎస్ ఎస్ చేయాలి హీరో కూడా చేయాలి అదే అయితే ఇక్కడ ఎవరు సేఫ్ అయిపోయి అని ఒక నిర్మాతనే మనం బలి చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తతో సినిమా బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని జాగ్రత్తతో పనిచేయడం అనేది ఒక ఉంటుంది నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ అడిగానంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి 
ఒక కంట్రోలింగ్ పొజిషన్లో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మీ మాట చెల్లుబాటు అయ్యే పొజిషన్లో మీరు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు అంటే ఒక గౌరవం ఒక భయము భక్తి అన్నీ ఉన్నాయి సో మీ దగ్గరే ఖర్చు అదుపు తప్పి కర్ర అదుపు తప్పితే ఇంక మీ తోడు పరిస్థితి ఏంటి అన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అడిగారు రైట్ అండి నిజంగానండి నాకు దాని వల్ల చాలా కన్సర్న్ అండి మనం ఇంత తీసుకున్నావా లేకపోతే ఇంత డిమాండ్ చేస్తే ఇంత బిజినెస్ అవుతుంది అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఇంత ఇచ్చేయండి నాకు హ్యాపీ చాలు నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అనే తత్వం కాదండి నాతో సినిమా తీస్తే కనుక అందరూ లాభించాలి లాభంతో ఉండాలి భయాల దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడు చెప్తుండేవా ఇద్దరు కూడా సైకిల్ రిక్షా మన స్టాండ్ సైకిల్ స్టాండ్ వాడు కూడా నేను ఇంత సంపాదించుకోవాలని చిరంజీవి సినిమాతోటి అనే పద్ధతిలో నేను ఉండాలని నా ఉద్దేశం అంత బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి ఆ హీరో అనేవాళ్ళు కానీ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ కానీ నిర్మాత కానివ్వండి సో వీళ్ళందరూ కలెక్టివ్గా ఉండి బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయగలిగితే కనుక మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదండి మిగతా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు చేసి చూపిస్తున్నారు కదా ఎందుకు మనకు ఎందుకు ఇంత బడ్జెట్ అవుతుంది ఏంటంటే బట్ అది అది ఆలోచించి మనం డెఫినెట్గా ఎక్కడెక్కడ వేస్టేజ్ ఉన్నాయో పెట్టుకోవాలి ఏమైపోతుందంటే లాస్ట్ మినిట్కి వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కరికి ముందు సినిమా పూర్తి అయిపోతే చాలరా ఓకే అని ఆ ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకుందాం అని ఇతర భాషల్లో రీజనబుల్గా తీసుకునేవాళ్ళు న్యాయంగా తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళని మనం లాస్ట్ మినిట్లో అడుగుతామా లేదా ముందస్తుగా అడుగుతామా తెలుగు సినిమా అనేసరికి ఆ బడ్జెట్ కొదవలేదు ఎంత అని ఇస్తారు అనే ఒక లోకో కూడా మన తెలుగు వాళ్ళం అయిపోయామని తెలుసా అండి ఇతర భాషల నుంచి మేము ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఎవరిని తీసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ ఒక కొద్ది మొత్తం తీసుకునేవాడు ఇక్కడ పెద్ద మొత్తం అడుగుతాడండి ఇదేంటిది ఇమేజ్ లేదు ఏమీ లేదు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆ ఇచ్చేస్తారులే తెలుగు వాళ్ళు షావుకార్లు అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సో మనం ఏంటంటే నిర్మాతలు ముందు డైరెక్టర్ అడుగుతున్నాడు కదా ముందు ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం లేకపోతే మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవ్వం కదా అని అనుకుంటారు డైరెక్టర్ అనేవాడికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కనుక ఎవరో నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళనో లేకపోతే ఇతర భాషల నుంచో ఒక విలన్ని పవర్ఫుల్ విలన్ తీసుకొచ్చాకంటే మనలోనే ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఒక సత్యదేవ్ ఉన్నాడు సత్యదేవ్ని ఎందుకు పెట్టకూడదు పట్టుబట్టిన వ్యక్తి నేను ఎస్ దానివల్ల ఎంత తగ్గిందో తెలుసా అండి అంటే అతను తక్కువ ఇచ్చి అన్యాయం చేయలేదు అతను రీజనబుల్గా ఎంత అడిగాడు అంత ఇచ్చాము సత్యదేవ్ సూట్ ఎవడేమో తగ్గిపోతాడు లేదు ఇట్స్ ఎ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ మీరు పెట్టుకుంటే ఆ క్యాటర్ న్యాయం చేస్తాడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉండాలి అండి అలాగే ఇతర భాష వాళ్ళు పెట్టుకోకూడదని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయకూడదని కాదు అంజుగా మన దగ్గర నుంచి రాబట్టాలని ప్రయత్నం చేసి తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఒక లోకోతో ఎంత ఇస్తారు అనే ధోరణితో ఉండే వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయకూడదు మనకున్నారు సార్ బండ్ ఆఫ్ టాలెంట్ పీపుల్ ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టుకుందాం ఉంటాను నేను ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేయాల్సింది సో ఇది అలాగా ప్రతి చోట ప్రతి కార్నర్లోను ప్రతి ఏరియాలోను ఎందుకు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అని అడగాలి అది కంట్రోల్ చేయగలగాలి దానికి అడిగే ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలి నియంత్రించే ప్రొడ్యూసర్ హెచ్చరించే ప్రొడ్యూసర్కి ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి అలాగే డైరెక్టర్ కూడాను ఖర్చు పెట్టకపోతే పక్క వాళ్ళు అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు మనం ఖర్చు పెట్టకపోతే ఎట్లాగా అనేది ఖర్చు పెట్టడమే డైరెక్షన్ కాదండి ఖర్చు పెట్టడమే కూడా చేయటమే డైరెక్టర్ యొక్క ప్రథమ లక్షణం అంటే అని చెప్పేది కంట్రోల్ చేయగలగాలి ఇంత సినిమా ఇంత బాగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఇంతో తీసారా అని ఆశ్చర్యపోయేలా ఉండాలండి ఎస్ మిగిలితే డైరెక్టర్తో పాటు మన ప్రొడ్యూసర్తో పాటు డైరెక్టర్ మీరు తీసుకోండి ఆ హీరో డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్ అంటే కనుక వాడికి అర్హత ఉంది అంటే వాడికి ఇవ్వండి అంతేగాని సినిమా రిజల్ట్ ఏంటో తెలియకుండా ఎంత మీద తెలియకుండా ప్రతి వాళ్ళం మనం దాన్ని మనం మనం కూడా తీసేసుకోవాలి అని నేను ఎక్స్పర్ట్ చేయాలనే ధోరణి కరెక్ట్ కాదు ఆ రకంగా వీరయ్యే సినిమా ఒకటి రెండు ఏరియాలో కొంచెం ఓవర్ లుక్ చేసి వేస్టేజ్ అయిందేమో కానివ్వండి బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ కానివ్వండి పిక్చరైజేషన్ కానివ్వండి ఎక్కడ వేస్టేజ్ లేకుండా ఎంత కంట్రోల్ చేశాడు అంటే బాబీ అంతా ఇంత కాదు ప్లస్ బాబీ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నేను హెచ్చరిస్తూ ఉండబట్టి అండ్ మీ ఇద్దరం ఒకటిగా ఉండి ప్రొడ్యూస్ నుంచి కూడా అంజుగా తీసుకోలేదు మీరు ఫారిన్ వెళ్ళాము మలేషియా వెళ్ళాము కానీ మలేషియాలో ఎన్ని రోజులు షూట్ చేసాము అక్కడ చేజులు చేసాము మారడిమిల్లు వెళ్ళాము అక్కడ మ్యాడ్ మ్యాక్స్ లెవెల్లో ఒక చేజ్ చేసాము చూసాను అండ్ అవి ఎన్ని రోజులు అయిందో అలాగే ఒక పది రోజుల పాటు ఒక ఓషన్ ఎపిసోడ్ తీసాము సముద్రం ఎపిసోడ్ తర్వాత ఒక ఫ్లైట్ క్రాష్ ల్యాండ్ ఢిల్లీలో క్రాష్ ల్యాండింగ్ అయింది ఇవన్నీ చూస్తే కనుక బడ్జెట్ ఎంత అవ్వాలంటే అంత ఇంత కాదండి ఇవన్నీ కలిపి విత్న్ లిమిటెడ్ దాంట్లో చేయగలిగారంటే ఎస్ అందరం కలిపి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నాం కాబట్టి సినిమా చేయగలిగేవాడి మీ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ మీ
బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి నాకు ఏంటి నా ఈ డ్యాన్స్ ఎందుకంటే అసలు చాలా ఎక్సర్సైజ్ అసలు అంత ఫ్రీ మూమెంట్స్ ఈ ఏజ్లో ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది మీరు మారితే ఏజ్ ఏజ్ అనకండి నాకు అది ఏజ్ ఏజ్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నా లోపల సార్ నేను కాదు సార్ నేను ఏజ్ సార్ లోపల నాకేదో యంగ్ అట్ హార్ట్ ఏవో తెలియదు చాలా చిన్నవాడిని యంగ్స్టర్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు మీరు మనవాళ్ళతో గడుపుతున్నారు అంచేత మీరు ఇంకా మీ ఏజ్ తగ్గిపోతుంది అండ్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైండ్ సెట్ అండి మైండ్లో ఆ భావం కూడా అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ కూడా అండి మైండ్ మైండ్ సెట్ మించు కాదండి ఇది కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగితే ఇది కనుక యంగ్ ఫీల్తో ఉండగలిగితే ఆటోమేటిక్ బాడీకి అది అప్లికబుల్ అండి అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది అది ప్లస్ దాని మించి మన డైట్ కానివ్వండి నా ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి వీటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దోహదపడతాయి అది నిరంతరం చేస్తూ ఉండాలండి అది ఎస్ నేను అంటే నువ్వు ఇంత జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నువ్వు ఇంకా రిటైర్ అయిపోవడం బెటర్ తప్ప ఎవరు అడిగారు నేను చేయమని ప్లస్ చేయాలి వస్తే కనుక ఎస్ కంపీట్ విత్ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళకి ధ్యూట్గా ఉండు ఇమ్మ ఏంట్రా ఏంట్రా బాబు అని యంగ్స్టర్స్ కూడా ఫీల్ అయ్యే లెవెల్లో నువ్వు అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి నువ్వు ఏంట డ్యాన్స్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాలో మీరు చూడండి ఆ ఫీలింగ్ కలగేస్తాను సాధారణ ఎందుకంటే మన సినిమాలోనే చాలా జోకులు ఉన్నాయి సీనియర్ హీరోల మీద చాలా మంది జోకులు వేస్తున్నారు ఎస్ ఆయన వేసే స్టెప్ వేసి చాలు కొత్త స్టెప్ క్రియేట్ చేయొద్దు డ్యాన్స్ డైరెక్ట్ జోకులు వేసిన సినిమా సినిమాలు చాలా ఉంటాయి ఓకే బట్ ఇందులో ఆయన ఏ స్టెప్స్ వేసుకుంటే వేసుకోండి నేను చేస్తా అన్నట్టుగా మీరు అదే జరిగింది శేఖర మాస్టర్ నాకు అనుకూలంగా మార్చవాయని ఒక్క షార్ట్ అడగలేదు అంటున్నా నేను అది తెలిసిపోతుంది కదా తెలిసిపోతుంది కదండి సినిమా స్టెప్ డైలాగ్ పాటలు చూసినప్పుడు నేనే చెప్పాను కదా నాకు ఐదు వన్ టెన్ పర్సెంట్ చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందండి ఎన్ని సాంగ్స్ గురించి మీరు చెప్తున్నారు కదండి నా అవుట్ ఆఫ్ మ్యూజికల్గా అయితే ఐదు ఆరు ఉన్నాయి బట్ సాంగ్స్ వైజ్గా అయితే కనుక నాలుగు సాంగ్స్ రెండు మాస్ సాంగ్స్ బాస్ సాంగును ఫోన్ కాల్ లోడింగ్ ఒకటేమో చిరంజీవి నువ్వు శ్రీదేవి అనే ఒక క్లాస్ సాంగ్ ఇంకొక సాంగ్ రాబోతుంది ఐ థింక్ ఈవేళ రేపట్లో దాని లిరికల్ వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నారు దట్స్ అ బెస్ట్ సాంగ్ అని అంటే యా నా నుంచి ఏముంటాయో ఏం కోరుకుంటారో అవన్నీ కూడా అనమాట కామెడీ టచ్ ఉంటుంది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అండ్ స్టెప్స్ వైజ్ కూడా డెఫినెట్గా నాలుగైదు చోట్ల హిలేరియస్గా క్లాప్ కొట్టి ఉంటుంది లుంగితో ఉంటుంది లుంగితో కూడా ఉంది మీరు అవన్నీ చెప్తుంటే మీ కళలో స్పార్క్ చూసి మన అన్నయ్యలో ఆత్మారావు అవే అలాగే ఇక్కడ అలాంటిది ముఠా మేస్త్రిలో నాకు సాంగ్ గుర్తుకొచ్చి ముఠా మేస్త్రి కూడా మీకు గుర్తుకొస్తాను అదే చెప్తాను అందుకని మేము లుంగితో ఉంటుంది అని అడిగా ముఠా మేస్త్రి గుర్తుకొచ్చేది బాస్ పార్టీ సాంగ్ లో అది ఇంకా మీరు విజువల్ చూడలేదు రేపు సినిమాలు అయితే కనుక ముఠా మేస్త్రి గుర్తుకొస్తుంది ఇంకా లాస్ట్ సాంగ్ అయితే కనుక అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వచ్చింది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ కానీ మీరు మీ ఎర్లీ డేస్కి మీరు నల్ల నల్లని మబ్బుల్లో అంటూ మన ఊరు పాటలో చెంగు చెంగుని ఎంతో పాట చేసినప్పుడు ఇప్పటికీ అది నాది కదా ఆ సాంగ్ ప్రసాద్ బాబుది ప్రసాద్ బాబు అంటే ఆ సినిమా గురించి అందులో నాకు నాకు సాంగ్ ఒకటి ఉన్నాయండి మన గురు సాంగ్ మీరు అందరూ కలిసి అల్లు రాను కదా ఏ అయితే ఆ వేళ మీ చుట్టూ ఎవరు లేరు మీరు ఒంటరిగా వచ్చారు ఇక్కడికి కష్టపడి హీరో స్టేజ్కి వచ్చారు ఈ సినిమా చేయండి లేదా మీరు ఎలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుంటుందని మీ పక్కన ఒక మన జీకే మోహన్ గారు లాంటి వారు లేకపోతే మన రాజకుమార్ ఇలా ఎవరు ఎక్స్ వై జెడ్ మీ చుట్టూ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అని చుట్టూ అప్పుడు లేరు బట్ మీ సోలోతో మీ మీ నమ్మి మీరు డెసిషన్ తీసుకుని మీరు ఏది స్టేజ్కి వచ్చారు బట్ ఇవాళ మీ చుట్టూ చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళు రకరకాల ఒపీనియన్స్ చెప్తుంటారు సార్ ఇది బాగుంది సార్ ఇది వద్దు సార్ అలా తీరు చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఎలా మీ డెసిషన్ మేకింగ్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా క్లిష్టం అవుతుంది కదా ఒకళ్ళు బాగుందంటారు ఒకళ్ళు బాగాలేదు అంటారు ఒకళ్ళు చేయండి అంటారు ఒకళ్ళు వద్దు అంటారు ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇది నేను రెండు మూడు మూడు రకాలుగా నేను స్టేజెస్గా నేను విభజిస్తానండి ఇనీషియల్గా కథ ఏదైనా కానీ ముందు నాకు అవకాశం వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి నో మ్యాటర్ ఫ్లాప్ అవుతున్నా హిట్ అవుతున్నా అనే వరకు ఆలోచన లేనివాడిని నా యాక్ నా నమ్మిచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు నేను జస్టిఫై చేసి వాళ్ళని హ్యాపీ చేయాలి డైరెక్టర్ని సార్ ప్రొడ్యూసర్ని హ్యాపీ చేయాలి అనేదే నా స్టార్టింగ్ నా మైండ్ సెట్ అండి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి నా నుంచి ఇవన్నీ కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు ప్రేక్షకులు ఆ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా ద్వారా అందివ్వగలుగుతున్నా లేదా అని కొంచెం విస్తృతం చేసుకుని నా గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను వాళ్ళకి డ్యాన్సులు
అది రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ క్రాంతి కుమార్ కానీ సత్యానంద్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళ మీద నేను నమ్మి వాళ్ళకి దాసోహం అయిపోయి చేస్తాను ఆ తర్వాత తర్వాత ఇచ్చరికి ఎక్కడో కొన్ని దెబ్బతిన్నప్పుడు కొన్ని చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కానివ్వండి ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చింది కానివ్వండి ఫ్యాన్స్ నుంచి వచ్చింది కానివ్వండి ఇట్లా నేను కూడా కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవ్వటంతో నా ఇన్పుట్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది జగదగ్గి వీడు అతలోక సుందర్ కానివ్వండి ఘరణ మొగుడు కానివ్వండి తర్వాత గ్యాంగ్ లీడర్ ఈ టైంలో వాళ్ళతోటి నేను ఒక టెక్నీషియన్ అయ్యి నేను కూడా ఈ సినిమా కథ డెవలప్ చేయటంలో నేను ఒక అంతర్భాగం అయ్యి నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలా వచ్చేసరికి నా నాకు దొరికిన ఎంకరేజ్మెంట్ కానివ్వండి నా ఇన్పుట్స్ని దాన్ని తీసుకునే గ్రహించే నిర్మాతలు డైరెక్టర్లు రైటర్స్ ఉండటం వలన నాకు ఒక ఒక ఇది వచ్చింది నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది కూడా నాకు హెల్ప్ అవుతూ వచ్చిందండి అలాగే తర్వాత తర్వాత వచ్చేసరికి నాకు మ్యూజికల్గా కూడా కూర్చుని మ్యూజిక్లో కూడా కూర్చుని నేను ఎలాంటి మ్యూజిక్ అయితే నన్ను ఉత్సాహంగా కంపోజింగ్ అప్పుడే అనిపిస్తుందో దాని రిపర్కషన్స్ దాని రిజల్ట్ కూడా ఆడియన్స్ అలాగే ఉంటూ వచ్చింది సో డ్యాన్స్ వేసే తత్వం మ్యూజిక్కి రిధంగా నేను స్పందించే నా మనస్తత్వం ఒక బెస్ట్ మ్యూజిక్ రాబట్టానికి ఉపయోగపడింది దానికి బాపిని గారు నేను కూర్చుని బప్పి లహరితో కూర్చోవడం కానివ్వండి ఘరణ మొగుళ్ళో కీరవాణి గారు నేను మేము కూర్చోవడం కానివ్వండి చూడాలని ఉందిలో మణి శర్మ మేము అంతా కూర్చోవడం కానివ్వండి అంతకుముందు కొదమ సింహం ఆ టైంలో అసలు నేను షూ రికార్డింగ్స్కి కంపోజింగ్ వెళ్ళని పరిస్థితి ఉండేది కాదు ఎందుకంటే కోటి కోటి గారు కానీ రా రాజకోటిలు కానివ్వండి చక్రవర్తి గారితోటి కొన్ని సాంగ్స్ కానివ్వండి ఇట్లా వీళ్ళందరితోటి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉండేవాడిని సో నేను కూడా వాళ్ళు ఒక అంతర్భాగంగా ఉండేది నా యొక్క ఇన్పుట్స్ కూడా విలువిచ్చేవాళ్ళు రాఘవేంద్ర గారు కోదండరావు రెడ్డి బి గోపాల్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అన్న మీరు చెప్పినా నా ఏంటి ఇది బాగుంటుందా బాగుంటుందా అని నన్ను అడిగేవాడు అలాగే మన నాకును పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారికి పెద్ద అబ్బాయి అంటాం వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర గారికి ఉన్న సత్సంబంధాలు కానీ ఈ రోజు కూడా ఆ రోజు నుంచి ఇన్ని వందల సినిమాలు చేసిన సత్యానంద్ గారితో నేను ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు నా ఇన్పుట్స్ కానీ నా ఇన్పుట్స్ మీద నమ్మకం కానివ్వండి అలా ఉండేది అట్లాగే జగదగ్ వీడు అతలకు సుందరప్పుడు సత్యమూర్తి గారు మన డిఎస్పి ఫాదర్ అలాగే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ వీళ్ళందరూ కూడా మేమందరూ కూర్చునేవాళ్ళం కలిసికట్టుగా కూర్చుని చేసేవాళ్ళం డెవలప్మెంట్ నేను ఇక్కడ ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ కామెడీ ఇలా చేస్తాను ఇక్కడ ఇలా చేస్తాను ఉంటాను ఈ ఎపిసోడ్ ఇలా కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎపిసోడే మనం గత సినిమాలు చేసినప్పుడు అంతగా జనం హర్షించలేదు ఎందుకు అలా మళ్ళీ ఇలా మారుద్దాం ఈ రకమైనటువంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నా ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మార్పు కానివ్వండి నాకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నాకు గెయిన్ అయినటువంటి నాలెడ్జ్తో కానివ్వండి కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ వచ్చాను అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరైనా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు బట్ దాని పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ శాతం ఎక్కువ శాతం విద్యావకాశాలని ఇచ్చే విధంగానే ఉంటాయి సక్సెస్ అయ్యేలాగానే ఉంటాయి అలాగా చేశారు బట్ మధ్యలో ఒకటి రెండు సినిమాలు డెఫినెట్గా ఫ్లాప్ అయినవి ఉంటాయండి అందులో నా ఇన్పుట్స్ లేవు అని నేను తప్పించుకోవడం కో నాకు కానే కాదు ఎస్ అవుతుంది ఒకసారి క్యారీ అయిపోతాం ఎవరు అతీతులం కాదు మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర చుట్టూ గోల్డ్ మన్ హంగీరోస్ ఉన్నారు రామ్ చరణ్ కావచ్చు మీ మేనల్లు కావచ్చు మీ అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ మీ సలహాలు అడుగుతుంటారు కథలు వాళ్ళ కథలు కూడా మీరు అప్పుడప్పుడు వింటుంటారు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎస్ అంటే ఇనీషియల్గా నేను డెఫినెట్గా వినేవాడిని చేసేవాడిని బాగుందిరా చేయండి అనేవాడిని ఇప్పుడు రాను రాను నేను బిజీ అయిపోవడం తోటి వాళ్ళు బిజీ అయిపోవడం తోటి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదని వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళే తీసుకుంటారు ఐ విల్ అప్రిషియేట్ ఇనీషియల్గా అంటే మనం పుష్ చేస్తాము లేకపోతే మన సలహాలు ఇస్తాం కానీ ఇంకా ఎల్లకాలం కాదు ఈవెన్ ఈవెన్ నా చరణ్ ఎప్పుడు తనకి ఏదైనా నమ్మకం ఉంటే కనుక నాకేం చెప్పడు నమ్మకం లేకుండా కొంచెం ఎక్కడ కొంచెం అంబిగ్విటీ ఉంటే మాత్రం డాడీ కొంచెం ఇది విని పెడతా వింటావా ఎలా నీ అభిప్రాయం చెప్తావా అంటే అన్న బాగుందిరా వెరీ గుడ్ గో హైట్ ఏమో నాకు ఎక్కడ కొంచెం కొడుతుందిరా అంటే ఎక్కడంటావా రిపేర్ చేయొచ్చా వదిలేకూడదు ఎందుకు వచ్చింది రిపేర్ అనేది ఒక లెవెల్ అయితే పర్వాలేదు పెద్ద ఎత్తున చేయాలి పెద్ద ఏరియాలో చేయాలంటే అనవసరం రిస్క్ అది ఎనీ కథ విన్న వెంటనే వావ్ అనిపించేలాగా అంటే కాక్షూర్ హిట్ అది అలా కాదు అనుకుంటే కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తే మళ్ళీ హిట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే మనం మన సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ నచ్చాలి కదా నచ్చితే మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ మనం డెఫినెట్ దాన్ని కవర్ చేయగలరు కవర్ చేయగలం బట్ అసలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నచ్చింది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదోలా ఉంది అంటే మాత్రం అందులో అండర్ కరెంట్గా ఎమోషన్ కూడా మనకి ఏం దొరకట్లేదు అంటే మాత్రం బెటర్ వదిలేయటం సుఖం దానివల్ల మనం
అంటే నిజం చెప్పన తను ఇద్దరు బిజీ ఆయన ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్నారు తను ఎక్కడో ఉంటున్నారు తను జపాన్ నుంచి వెళ్ళాడు అప్పుడు నేను కలుసుకోలేకపోయాను అక్కడి నుంచి టాంజీనియా వెళ్ళిపోయాడు రాగానే ఒక రోజు రెండు రోజులు రెండు న్యూజిలాండ్ వెళ్ళిపోయాడు సంతోషంగా మళ్ళీ వచ్చి ఇప్పుడు ఇంకేదో ఒక్కడికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమో అమెరికా వెళ్ళిపోయారు ఈ మధ్యలో ఒకవేళ వాడు వచ్చినప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉండకపోవచ్చు అదే కదా చేయొచ్చు ఒకే ఇంట్లో జనవరి నుంచి తను కూడా పూర్తిగా ఇది తన భాగం అంతా అయిపోయింది పైన ఇంట్లో పూర్తిగా తను వచ్చేస్తారు ఇక్కడే ఉంటాడు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను లంచ్ టైంలో కలుస్తామేమో అనుకుంటాను అది కూడా షూటింగ్ ఉంటే కలవం ఏమో అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు వాడు చిన్నబిడ్డగా ఉన్నప్పుడు నేను వాడిని కలవలేకపోతున్నాను చూడలేకపోతున్నాను మా మిస్సు అంటారు ఏమైనా పిల్లలు చూస్తే ఎంతకాలం మీరు పొద్దుపే వస్తున్నారు తెల్లరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇల్లు చూడండి నిద్రపోతున్న వాళ్ళు పలకరించి ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని ఏమో కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వచ్చింది నాకు నేను అదే బిజీ వాడు అంతకంత అదే కదా అదే బిజీ సారీ ఇట్స్ నైస్ అండి ఎంత కలుస్తున్నాం అనే దానికంటే ఎంత కష్టపడి పని చేసుకుంటూ ఇద్దరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంట అని చెప్పేది బట్ విల్ మిస్ ఈ చదువు మంచి కోడలు భగవంతుడు ఇచ్చాడు బంగారం నిజంగా ఆవిడ కూడా చాలా అన్ని రకాల క్వాలిటీస్ అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు ఫ్రీ ఉండదు తను ఫ్రీ కూడా వస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ అది అఫ్ కోర్స్ ఇది జనవరి జనవరి పండ తర్వాత నుంచి ఇంకా అది ఉండదు అనుకోండి ఒకే ఇంట్లో ఉంటాను అందరూ తను కూడా ఎంటర్మీన్ మీరు ఏవో తిరుగుతాడు తను కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకి బాధ్యతలు విపరీతంగా ఉన్నాయి అప్పులో సంబంధించినటువంటి సిఎస్ఆర్ సంబంధించిన అన్ని బాధ్యతలు తను తీసుకుని తను ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ దానికి మరి మీ ముగ్గురు ఇంత బిజీ అయిపోతూ ఉంటే మీ అబ్బాయి మీ కోడలు మీరు మీ మిస్సెస్ ఆవిడ ఎలా ఎంగేజ్ అవుతారు తను మా అందరికంటే ఎక్కువ బిజీయెస్ట్ పర్సన్ సురేఖ అంటే అతిశక్తి కాదండి ఎలా అంటే తను అందరి బాగోగులు చూసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఏం వండి పెడుతున్నాం అనే దగ్గర నుంచి ఎవరెవరికి ఏం అవసరం అటు ఆడబిడ్డలు కానివ్వండి మా అమ్మగారు కానివ్వండి తన తన కొడుకు కానివ్వండి తన కోడలు కానివ్వండి నాకు కానివ్వండి వీళ్ళందరికీ అన్నీ సమకూర్తున్నాయి లేవా ఆయా సమయంలో తర్వాత ఎవరెవరికి ఏంటి అవసరం ఇవన్నీ కాకుండా సపోజ్ చరణ్ అమ్మ బెంగళూరులో మన ఇల్లు మనం మళ్ళీ రీఫర్బిష్ చేయాలి ఆ బాధ్యతలు తీసుకోంటే మళ్ళీ ఆ ఇంజనీర్లతో మాట్లాడటం దగ్గర నుంచి నా కూతురు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఇల్లు కట్టబోదు ఆ ఇంటికి సంబంధించి అమ్మ నువ్వు చూసి పెట్టమ్మా అంటే అలాగే అమ్మని చూసి పెడతానని ఆ ఇంటి బాధ్యతలు కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి తీసుకోవడం కానివ్వండి ఎక్కడ ఎవరికి ఏది కావచ్చు వచ్చినా సరే మా బంధువులు మా మా తమ్ముళ్ళు కానీ చెల్లెలు కానీ వీళ్ళందరి విషయం ఐ థింక్ ఒక క్షణం తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు తను ఉండబట్టనేమో మేము మా డ్యూటీస్ని ఇంత సజావుగా డ్యూటీస్ మేము నెరవేర్చుకుంటున్నాం చేయగలుగుతున్నాం లేని మాటలు మీ మీద వినిపిస్తుంటే ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు కాబట్టి మీ దాకా చెవి దాకా రాకపోతే ఎవరు చెబితే తప్ప బట్ ఎంత కాదన్నా మీకు కలబడతాయి మీరు ఎంత సర్వీస్ చేసినా ఏం చేశారు అన్న ఎవరైనా అన్న ఎంత అభిమానంగా ఉన్నా ఆయన ఏం అభిమానం చూపించాడు అన్న ఇలాంటివి మీకు అలవాటప్పుడు మనసు చీవుకుమంటుందా నేను కూడా మానవ మా అత్తుండేనండి మా అతిథితోనే ఏం కాదు బట్ ఒకటి ఒక ఒక విధంగా మాత్రం ఏజ్ అయ్యే కొలది ఒక పరిణితి ఎంత కొంత సాధించానని చెప్పుకోవడానికి నాకు ఏమీ నిమిషంగా ఏమీ ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు డెఫినెట్ ఎస్ అండ్ ఎంత కొంత మెచ్యూరిటీలో వచ్చిన పరిణితి అంటే ఒకప్పుడైతే ఏంటిది అంటూ చాలా ఇదే వెలువెలాడిపోయేవాడిని అంటే ఒక ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రిక ఈ ఈ ఇదే మనం కూర్చున్న ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఈ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కడ ఒక సైట్ని కబ్జా చేశాడు ల్యాండ్ గ్రాబర్ అని రాసినప్పుడు పైగా చాలా ప్రముఖంగా రాసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ లెటర్స్ తోటి నేను ఎక్కడ ఏంటి ఎక్కడ నేను తెలుసో తెలియక కబ్జా గురయ్యాను గురయిందా నేను విలవలాడిపోయాను ఏంటిది తెలుసుకున్న తర్వాత వెంటనే అప్పటి ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్త చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన అన్న ఇలా వచ్చింది ఏంటి అంటే నాకు తెలియట్లేదండి అక్కడ ఏ సైడ్ కూడా తెలియట్లేదు అది ఏమైనా ఏంటిది మన సిసిటి చారిటబుల్ ట్రస్టా లేకపోతే ఇక్కడ నేను ఉంటున్న ఇల్లు నాకు తెలియట్లేదు ఇంకా ఇల్లు నేను ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది తప్ప ఇంకా నేను రాలేదు ఎక్కడ వేరే అద్దెంట్లో ఉంటుండేవాడిని నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే అన్న ఆయన కనుక్కుంటానని అన్న అప్పుడు మీరు కట్టబోయే ఇల్లు కట్టబోతున్నారా ఆ ఇంటి సంబంధించి దృష్టిలో పెట్టిన వేసేయాలంట మీరు డెఫినెట్ పంపించినట్టే టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ని పంపించండి గొలుసులు తెప్పించి మొత్తం అంతా చేసి నా డాక్యుమెంట్ చూసి వాళ్ళు క్లీన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు అప్పుడు అనిపించింది వాళ్ళ మీద డెఫర్మేషన్ కేసేద్దామని చెప్పేసి ఏం ఆధారం చూసుకుని చేస్తారు ఇక్కడ ఎవరు రిపోర్ట్ చేసి చేశారు చ
ఆ ఒక వారం రోజుల పాటు చాలా మనసు మానసికంగా చాలా బాధపడిపోయాను నేను ఎంత ఆనెస్ట్గా ఉంటాను అంటే ఎంత అంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో హాప్ చేయటం కూడా నాకు ఇష్టం లేదండి అంత జాగ్రత్తగా ఉంటాను నేను ఎక్కడ తప్పు చేయకూడదు వేలిటి చూపించుకోకూడదు అని అంత ఇదిలో ఉంటాను నేను అలాంటిది నేనేంటని అంత మదన పడిపోయాను ఆ తర్వాత వాళ్ళ మీద డెఫర్మేషన్ కేసు వెయ్యాలంటే లాయర్లు చెప్పారు వాళ్ళు చాలా మిమ్మల్ని టానిష్ చేద్దామని చేశారండి వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ తెలివితేటలు కూడా దొరకకుండా ఉందామని ఆ కాయినేజ్ అది పెట్టారు కష్టం అవుతాను కానీ ఇచ్చి అని వదిలేశారు ఆ తర్వాత తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చిన్న పత్రిక చిన్న పేరు ఊరు పేరు లేనిది ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఇంకొక భూమిని మళ్ళీ చిరంజీవి చాలా తక్కువ ధరకి కొనేసేసుకుని వైలేట్ చేసి గవర్నమెంట్ సైడ్ని కొనుక్కున్నాడు జూబ్లీ హిల్స్ సొసైటీ సైడ్ని కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఈ ఈ సైట్ని కొనుక్కున్నాడు అంటే అది గవర్నమెంట్ సైటే కాదు జూబ్లీ హిల్స్ సైటే జూబ్లీ హిల్స్ వాడు తిరిగి మాకు అమ్మే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారం కొన్నాము ఆ రూల్స్ ప్రకారం మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాను అన్ని గవర్నమెంట్ రేట్స్ ప్రకారమే చేయించుకున్నాము వాళ్ళు రాశారు నవ్వు వచ్చింది ఈసారి ఒకప్పుడు మదన పడిపోయిన వాడిని ఇప్పుడు వాళ్ళు అదే రాసుకొని నవ్వు వచ్చింది వీళ్ళు నేను తప్పు చేయనప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఏ అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నా ఎవరు ఎటువంటి రాతలు రాసినా ఐ నీ నాట్ కేర్ ఒకసారి నీకు అంతరాత్మ అడిగితే చెప్తుంది నువ్వు గిల్ట్ ఆ నాట్ గిల్ట్ ఆ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గిల్ట్ నేను కానప్పుడు ఎందుకు పోరు ఇవ్వాలి అవి జస్ట్ పాసింగ్ క్లౌడ్లో అనిపిస్తుంది అవి నా చెవి దాకా రావు నేను వినిపించుకోను వినిపించుకున్నా అసలు మనస్తాక పట్టించుకో నేను ఆ స్థితికి రాగలిగాను అప్పుడు నేను అందుకని నేను ప్రతి క్షణం చిత్తశుద్ధితో ఉండాలి అండ్ నేను చేసే సహాయ కార్యక్రమాలకి రేసప్రొకేషను గుర్తింపు వస్తుందా లేదా అనేది కూడా నేను పట్టించుకోవట్లేదు నా నాకు అంతరాత్మక నాకు తృప్తి కలిగిస్తుంది నేను చేస్తాను అది లబ్ధిదారులకి నాకు మాత్రమే తెలుసు తప్ప మధ్యలో ఉండే ఈ వీళ్ళు సోషల్ మీడియాలో వీళ్ళు రాస్తున్నారా లేదు వాళ్ళు ఏమైనా అనేది నాకు అప్రస్తుతం ఉండి నాకు అవసరం లేదండి నేను అంటే సీసీటీ సంబంధించండి నేను ఏదో కపుల్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ పెట్టాను మిగతా అంతా ఫ్రెండ్స్ని మీ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ అడిగాను అందరూ తలా చేసారు ఒక నాలుగు నెలల పాటు నేను గ్రాసరీస్ వాళ్ళ ఇళ్ళకి ఇచ్చానండి హై క్వాలిటీవి అంటే మీ అందరికి అంటే నేను ఎందుకు అన్నాను అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది బయటికి వెళ్ళలేదు మన దగ్గర డబ్బులు ఉండి కూడా బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కోలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అది కూడా చెప్పినా చిరంజీవి గారు ఇస్తున్నారు రండి అందరూ అన్నారు నేను తీసుకున్నా ఎందుకు తీసుకున్నా నాకు అవసరం లేదు నిజాన్ని భగవంతుడు దయవల్ల బాబా దయవల్ల తీసుకుని మా అపార్ట్మెంట్ వాచ్మెంట్కి ఇచ్చి పోని వాచ్ చేసి పుణ్యం అండి నేను చెప్పాను ఇచ్చారు తీసుకొని ఆ సరుకులు అన్నీ అలా తీసుకెళ్ళి అపార్ట్మెంట్ వాచ్మెంట్కి ఇచ్చి ఎందుకంటే మీ ద్వారా నా ద్వారా ఆయనకి వెళ్ళి అవసరాలు పుట్టినే ఎందుకు వదిలేయాలి దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నేను ఒకవేళ తీసుకోకపోతే అది అపాత్ర దానం అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు ఏమో చెప్పలేము నేను ఎందుకు వచ్చింది తీసుకుని మనం ఉపయోగపెట్టాం దాన్ని చాలా మంచి మీడియా వాళ్ళకి ఇద్దాం అని చెప్పి అది అది కూడా అందుకున్నారు వెరీ గుడ్ సార్ నాకు చాలా మీకు అంత తృప్తిని ఇవ్వగలిగింది అది తద్వారా నేను అంతే సంతృప్తిని పొందగలుగుతాను బట్ ఆ టైంలో అంటే నేను అన్నది ఏంటంటే ఇది నా ఎవరైతే కుర్రోళ్ళు ఎన్ని సర్వీస్ చేస్తున్నారో నా తరపున వీళ్ళందరికీ ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ గ్రాసరీస్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చెప్పాను మీరు వెళ్ళి చాలా ఏదో గొప్ప కార్యక్రమం చేస్తున్నట్టుగా తీసుకుని ఫోటోలు తీసుకోవడం కానీ వీడియోలు తీసుకోవడం కానీ వాళ్ళ దగ్గర నా అంటే చిరంజీవి గారు ఇచ్చారు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని కానీ ఎవరిని అడగద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు శరణార్థులు కారు సిచ్యువేషన్ ఎలా వచ్చింది వాళ్ళందరూ డబ్బులు ఉండి కూడా బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కోలేని పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మన వంతుగా మనం చేయాలి ముఖ్యంగా బడుగు కార్మికుల దృష్టిలో పెట్టి మనం చేస్తున్నాము అర్హులైన వాళ్ళందరికీ మీరు ఇవ్వండి ఎక్కడ మీరు తీసుకోద్దు అందుకే మీరు చూడండి ఎక్కడ క్లిప్పింగ్స్ కానివ్వండి ఎక్కడ వాళ్ళు సర్వీ మీరు ఇచ్చిన సర్వీసెస్కి ఏం ఎక్కడ కనపడవండి ఏదైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరు బాబు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి మేము మాట చెప్తాను తీసుకెళ్ళి మీ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి ఇవ్వ చూపించండి సార్ అంటే అలాంటివన్నీ కొన్ని వస్తే అవి నా దాకా వచ్చింది తప్ప మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ అసలు ఎక్కడ నేను రిలీజ్ చేయలేదు అంటే అంత ఇదిగా ఉన్నాను వాళ్ళు అవమానపరచకూడదు మనం చేసే దాంట్లో ఒక మన లబ్ధి పొంది మనం ఏదో పెద్ద చేసామని చూపించుకోవడం కోసంగా అది అది కరెక్ట్ కాదు అది అంత ఇదిగా నేను వాళ్ళకి ఆ గౌరవాన్ని ఇచ్చానండి తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏమండి మూర్తి గారు మీరు తీస్తున్నారు కదా మీ వాచ్మెన్కి ఇచ్చారు కదా ఒక మంచి మాట చెప్పండి మీ దగ్గర తీసుకుని మీరు కాదంటారా అది నేను పబ్లిసిటీని వాడుకోకూడదా అసలు ఎక్కడానండి దాని రిజల్ట్ అండి అది నేను చెప్పేదాక వాళ్ళు మీకు తెలియదు 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 
మీరు పంపించకపోతే నా కడుపుతో ఉన్నాను నా బిడ్డ ఏమైపోయి తెలియదయ్య మాకు నా పసిబిడ్డ పిండం కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ఆకలి తీర్చారు మీరు అది మీకు చెప్పు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని ఇప్పుడు బిడ్డని డెలివరీ అయ్యేది ఆ బిడ్డ ఇంట్లో అమ్మవాళ్ళకి అప్పు చెప్పి నేను పనికి వస్తున్నాను ఇక్కడ అని అన్నప్పుడు నాకు అంత ఎంత కదా ఎన్ని కోట్లు సంపాదించిన ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని చూడండి నాకు గగురు పడొస్తా ఆ ఎమోషన్ అంటే ఎన్ని కోట్లు మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయండి ఏం చేసుకోనండి ఒక బ్యాంకులో ఒక ఒకటి పక్కన ఎన్నో సున్నాలు చేర్చుకుంటూ వెళ్తే అబ్బాయి ఎన్ని అబ్బో పదిహేను సున్నాలు ఉన్నాయండి మేము ఎంత కోటిస్తూ అండి ఎవరికి కావాలండి ఎవరికి తృప్తి ఉంటుందండి అదే ఇంతమంది మనుషులు వచ్చేసి మీరు మంచిగా చేశారని వాళ్ళు ఒక ఆశీస్సులతో ఒక మంచి మాట అంటే కనుక ఆ రోజు ఎంత హాయిగా నిద్రపోతాం అంటే అంత ఇంత కాదు అది నేను కోరుకునేది ఒకటి ఈ ఒకటి పక్కన ఎన్ని మనసులు ఉన్నాయని తప్ప ఆ బ్యాంకులో ఒకటి పక్కన ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయనేది కరెక్ట్ కాదు అది నేను దానికి ఐ డోంట్ కేర్ మీరు సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఒకసారి నాకు చెప్పారు చాలా డెసిషన్స్ మంచి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని మంచి మంచి పనులు చేశారు కానీ మీరు ఎక్కడ అది దాన్ని ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు వాటిని కూడా ఏ రోజు ఎక్కడ మీరు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నేను సెంట్రల్ మినిస్టర్గా టూరిజం మినిస్టర్గా సాధించి అని ఏ రోజు చెప్పలా మీరు రోజు ఎక్కడ చెప్పలే చేయాలి సరే ఆ రాజకీయాలు మీకు నప్పలేదు వాటి మీకు అచ్చి రాలేదు వదిలేసారు హ్యాపీగా ఉన్నారు బట్ స్టిల్ మీ కుటుంబంలో మరొకరెవరో రాజకీయాల్లో ఉన్నారేనో మరొకరెవరో రాజకీయాలు మొత్తం టోటల్ ఫ్యామిలీని రాజకీయాల్లోకి లాగుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంటుంది టోటల్ ఆ మెగా అనే పదాన్ని వాడి మీ అందరినీ కలుపుతుంటే ఇందాక నాకు అదే చైని తప్పుకి ఏమైనా ఒక మాట అంటే ఇది వరకు అయితే కనుక చాలా సతమతం అయిపోయేవాడిని మానసిక సంఘర్షణలో అయిపోయేవాడిని ఇప్పుడు ఎవరు ఏది మాట్లాడుతున్నా సరే వాళ్ళ ప్రారంభం వాళ్ళ యొక్క ప్రాపకం కోసంగా వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కోసంగా మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నారు అనే దీంట్లో అది కూడా ఒక సర్వీసే కదా పోనీలే అన్నంత తేలిగ్గా అనిపిస్తుంది తప్ప వాళ్ళ మీద నాకు ఎలాంటి ఎందుకంటే మీ అన్ని పార్టీలో మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అవును మీరు మీరు ఇలాగా కాగితో గౌరవ పెట్టారు కానీ మీ ఇంటికి వచ్చి వారిపోయే రాజకీయ నాయకులు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు మినిస్టర్లు కావచ్చు మీకు అందరూ అన్ని పార్టీలో ఉన్నారు ఆ సంగతి నాకు పర్సనల్గా అయితే కూడా తెలుసు బట్ సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన రాజకీయాలు ఆయన పార్టీ ఆయన ఏదో ఆయన చేసుకుంటున్నారు బట్ ఇప్పటికీ ఇంకా మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంటే ఆ ఫ్యామిలీ అంటే అది అంటే అనవసరం కదా అనిపించింది అనవసరం ఉన్నది వాళ్ళకి తెలియాలండి వాళ్ళు కదా అంటే నా పేరు వాడకపోతే వాడి మాటలు ఎవరు వెయ్యరు దానికి గుర్తింపు రాదు తనకు గుర్తింపు కావాలి అడ్డదారులు గుర్తింపు కావాలి అంటే అడ్డదిడ్డంగా నా మీద మాట్లాడటం మా ఫ్యామిలీతో పేరు ప్రస్తావించి మాట్లాడటంతో ఒక గుర్తింపు వస్తుంది ఆ రకంగా కూడా వాడు గుర్తింపు కావాలని కోరుకుంటే ఓకే ఇచ్చే అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ స్థితికి నేను చేరుకున్నాను ఎందుకు నాతోటి ఉండి నా 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 స్నేహితులుగా ఉంటూ నా ఒకప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ అంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే అరే నిన్నక మొన్నే కదా మన ఇంటికి వచ్చారు పైగా మా గురించి ఇదిగా మాట్లాడితే ఎట్లాగా నేను ఏ సహాయ సహకారాలు చేయలేదా ఎవరికి హెల్ప్ కాలేదా యూ నేమ్ ఎనీ ఎనీ టైమ్ ఏ పరిస్థితి నేను చేయలేదో ప్రూవ్ చేయమనండి నేను పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకోలేదు అన్నది అది అది అంటే అది ఓకే ఓకే అది నా తృప్తి కోసంగా నా దీనికోసం నేను ఇచ్చుకున్నాను బట్ దాన్ని నువ్వు ప్ర ఎత్తి ఏ సహాయం చేయలేదు అంటే కనుక ఓకే నీకు అంతే తెలిసింది నా మనసు తెలిసింది అందుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా వాళ్ళకి తెలుసు అది చాలు నాకు లబ్ధిదారులకి నాకు ఉండే అది చాలు నాకు మధ్యలో నీకు తెలిసి అన్నావో తెలిసినా సరే అన్నావో అది ఎన్ని విజ్ఞత అలాంటి వాళ్ళని కేర్ చేయను అలాంటి వాళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు పట్టించుకో ఎందుకంటే నా సమయం చాలా విలువైంది దాని మించి నా మానసిక ప్రశాంతత మరింత విలువైనది నా శాంతి నాకు అత్యంత అవసరం దానికోసం నేను పరితపించేది మానసిక ప్రశాంతత దాన్ని వీళ్ళు అన్నారు కదా దాన్ని దాన్ని షాటర్ చేసుకోలేను దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసుకోలేను దాన్ని దూరం చేసుకోలేను నా మనశ్శాంతి నా హక్కు నా మనశ్శాంతి నా ఆస్తి దాన్ని దూరం చేసుకోవాలన్నా ఖర్చు చేసుకోవాలనుకున్నా అది నా చేతిలో ఉండాలి తప్ప నువ్వెవరు నువ్వేదో ఒక మాట అన్నావు అని చెప్పేసి నా నేను అశాంతి గురయ్యానంటే నా ఆస్తి పాస్తుల మీద ఏదైతే నా ఆస్తి పాస్తు అనుకుంటున్నారో వాటి మీద నీకు హక్కు ఉండటం ఏంటి అది నువ్వు నీకు ఇవ్వను దాట్స్ ఇట్ అది నాది నా సొంతం డాక్యుమెంట్స్ నావి నావి అలా అనుకుంటున్నానండి ఇది వాస్తవం నేను అలా అనుకోబట్టే ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతానేమో నేను మిమ్మల్ని ఎన్ని సందర్భాల్లో పబ్లిక్ డొమైన్లో ఫంక్షన్లో కావచ్చు మీటింగుల్లో కావచ్చు సినిమా షూటింగ్లో కావచ్చు చూస్తూనే ఉంటాం బట్ ఈ వీటన్నింటికీ 
భిన్నంగా కనిపిస్తారు మీరు కే విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఒక తండ్రి దగ్గరికి కొడుకు కొడుకు వెళ్ళినట్టుగా ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి మాట అన్నారు నాకు ఒక పదిహేళ్ళ తర్వాత కొడుకు దగ్గరికి తండ్రి దగ్గర కొడుకు వెళ్తే ఆ ఫేస్లో ఆ గులో కానీ లేకపోతే ఆ కళలో సరెండర్ అయిపోయింది సరెండర్ అయినట్టుగా ఉంటాను నేను అది ఏంటి ఆ బాండింగ్ ఏంటి మీ ఇద్దరికి ఆయన ఆయన కేవలం ఒక దర్శకుడే కాదండి ఆయన నన్ను ఒక మంది ఎన్నో సినిమాలు తీశారు ఎక్కువ ఆయన కన్నా ఎక్కువ సినిమాలు తీశారు బట్ ఆయన అది ఆయన గొప్ప దిగ్దర్శకుడు అలాంటి ఆయన నన్ను పుత్రవాశ్చల్యంతో షూటింగ్ సమయంలో ఆయన చూసుకునే విధానం కానివ్వండి అది మా ఇద్దరు మా ఇద్దరు మాకే తెలుసు ఆ బంధం మా ఇద్దరి మధ్య ఉంది ఆయన ఎంతగా ఇష్టపడతాడు అఫ్కోర్స్ ఆయన చేసిన నటుల్లో ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళలో చంద్రమోహన్ కానివ్వండి మన కమలహాసన్ కానీ బాల సుబ్రహ్మణ్యం కానీ వీళ్ళందరికీ ఇష్టం వాళ్ళ కోవలో నన్ను ఆయన చేర్చుకుని నన్ను అంత ఇష్టపడటం అనేది నా గొప్ప అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతాను నాకు ఈ జన్మకు లభించిన భాగ్యంగా ఫీల్ అవుతాను ఆయన ఆయన ఒక నటుడుగా నన్ను ప్రేమించడమే కాదు ఒక మనిషిగా కూడా వ్యక్తిగా కూడా నన్ను అంతగా ఇష్టపడతాడు ఆయన అంటే ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇదివరకు చెప్పానప్పట్లో గతంలో ఒక బాగా డైట్ చేసి నేను మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువ ఏం తినేవాడిని కాదు ఒకసారి తినకుండా ఉండిపోయేవాడిని అక్కడ కంచి టెంపుల్లో తమిళనాడు షూటింగ్ జరుగుతుంది స్వయం కృషి ఆ రోజు బ్రేక్ అనగానే వెళ్ళిపోయి నేను పడుకుని పోయా ఎక్కడ చిరంజీవి రాలేదండి భోజనానికి లేదు ఆయన మధ్యాహ్నం పూట భోజనం చేయట్లేదు పడుకుంటున్నాడు అదేంటి అది అలా పడుకుని అలసిపోయి ఉంటే ఆకలితో ఉంటే నేను ఏం చేయించుకుంటాను నేను నేను అలా బిడ్డ ఆకలితో ఉండి నేను అలా పని చేయించుకోలేను తను తినాలి అంటూ తనే పెరుగన్నం శుభ్రంగా తన చేతులతో కలిపి ఇది నాగేశ్వరరావు వేడి నాగేశ్వరరావు తోటి ఇది నేను కలిపే అని చెప్పు కాదం లేడు అని తినండి ఆ కాదం లేడు పెట్టు అని పెట్టి నేను లేచేసరికి రెడీ అయ్యా అంటే రెడీ అని మధ్యాహ్నం పడు పడుకున్న నేపలో ఆ గ్యాప్లో నేను లేచేసరికి విశ్వనాథ్ గారు తినమన్నారు అయ్యి నేను తిన్ను కాదు ఆయనే కల్పించారు నా ఇస్తాను ఆ టైంలో అది ఆ శివుడి టెంపుల్లో కంచి టెంపుల్లో నాకు ఏదో ఒక శివప్రసాదంలా అనిపించింది నాకు పితృవాశ్చర్యంలాగా అనిపించింది అది ఎంత అదృష్టం నాకు అనిపించి నేను తింటూ వేయడానికి గట్టిగా పట్టేసుకుంటే ఎవరా అలా ఆకలితో చేయకూడదు నువ్వు డైట్ ఇంకలా చేయి ఎక్సర్సైజ్ పెంచు అంటే ఆయన ఆత్మీయంలో కౌగులు వచ్చారో ఆ కౌగులింత ఎఫెక్ట్ ఇప్పటిదాకా నాకు ఆ వైబ్రేషన్స్ పోలేదు అదే కనిపిస్తుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నేను నేనుగా ఉండను ఆయన బిడ్డగానే ఉండిపోతాను మీరు కరెక్ట్గా మాట చెప్తాను అది క్లియర్గా అది అదృష్టం అండి అలాంటి ప్రేమను పొందడం అనేది బట్ ఈ గ్రాటిట్యూడ్ అనొచ్చు లేకపోతే ఈ బాండింగ్ అనొచ్చు ఈ జనరేషన్లో మీ ఇంట్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావచ్చు లేదా మా ఇంట్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ బయట ఉన్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ కావచ్చు ఎంతవరకు ఉందంటారు అన్ని విలువలు తగ్గిపోతున్న కాలం అలాగే ఇతరుల గురించి ఎల్ఐ చేసి ఆలోచించలేదు ఏమీ లేదు కానీ జనరల్గా ఒక మాట చెప్తే ఎవరికి వాళ్ళు దాన్ని ఆలోచించుకుంటూ చేస్తారు కృతజ్ఞత లేనటువంటి లైఫ్ లైఫే కాదండి గ్రాటిట్యూడ్ ఉండాలండి ప్రతి క్షణం ప్రతి విషయంలోనూ కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ఉండగలిగితే తను తను ఈ ప్రకృతి అంతకంతగా ప్రతిస్పందిస్తుందండి అవి ఆశీస్సులుగా భగవంతుడు ఆశీస్సులుగా మన దక్కుతాయని నేను ఎందుకని ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను అది వాళ్ళు వేలాది మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తారు లక్షలాది మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తారు మీలాంటి వాళ్ళు ఒక మాట చెబితే కనీసం టెన్ పర్సెంట్ అయినా మారడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఇలాంటి పరుపులు ఇలాంటి దిళ్ళు లేనటువంటి స్థితిలో కూడా నేను రూములో బ్యాచులుగా గడిపానండి అలాంటి నాకు ఈ దిండు ఎంత సుఖాన్ని నిర్దేశించింది అని మార్నింగ్ దిండు సర్ది దాన్ని ముద్దు పెట్టుకుని అక్కడ పెట్టి కృతజ్ఞతగా ఆ భగవంతుని దండం పెట్టుకుని లేచి నా దినచర్య ప్రారంభించే క్షణం నుంచి అనుక్షణం నేను కృతజ్ఞతతోనే ఉంటాను ప్రతి ఒక్కడి పట్ల నాకు అందులో ద్వేషభావం ఉండదండి నన్ను తిట్టిన వాళ్ళు కూడా నన్ను క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏదో ఆ పరిస్థితిలో ఏదో ఆశించి అలా మాట్లాడి ఉంటారులే నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సహాయం చేయాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఇది చాలామందికి తెలుసు అనుభవించిన వాళ్ళకి నన్ను అన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు లబ్ధి పొంది పొందారు వాళ్ళకే తెలుసు అండి నేను పేర్లు ప్రస్తావించాను తెలుసు నాకు అంత గతంలో మొక్క చెప్పారు నేను అందుకునే ఎస్ అందుకని నేను ఎవరి మీద నాకు ద్వేషభావం లేదు లేకపోకా వాళ్ళ పట్ల కృతజ్ఞత ఉంటుంది నాకు ఎస్ జనరేషన్ ఎలా తయారైందంటే ఇప్పుడు మంచితనాన్ని కూడా చేత కానీ తనంలాగా అంటే మీరు అన్నారు వాళ్ళు ఏదో ఏ దశలో ఉండి ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండి అలా మాట్లాడారు ఏం ఆశించి అలా మాట్లాడారు బట్ మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తే నా సాయం చేశారంటే బట్ దీన్ని ఎలా అనొచ్చు చిరంజీవి జాత కదరా వాళ్ళ మీద పగతీసుకోడు లేదా వాళ్ళని నొక్కి పెట్టడు వాళ్ళని తొక్కి పెట
చేయబోయేస్తాడు ఇది జాతకందా అన్ని ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మరి కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది కదా ఏమనిపిస్తుంది అండి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటానండి ఆ ప్రేమ నాకు ఆయుధంలాగా మారుతుంది ఆ ప్రేమించ బడ్డ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరు ప్రేమ తల్లిని పొందుతున్నానో ఎవరికైతే ప్రేమని అందిస్తున్నానో వాళ్ళందరూ నాకు సైనికుల్లాగా తయారయ్యారండి సో అందుకని నేను ప్రేమతో వాళ్ళు మార్చుకున్నారు నేను నేను ప్రత్యేకించి నేనేమి నా ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదండి నేను నిస్వార్థంగా వాళ్ళకి సహాయపడబట్టే వాళ్ళు ఆ రకంగా నాకు వెన్నంటి నిలబడ్డారు వాళ్ళు అంతమంది ఉండగా నేనెందుకు శ్రమ తీసుకోవాలి నేనెందుకు తిరగబడాలి నేనెందుకు ప్రతిగా ఒక మాట అనాలి నో నాకు ఆ శ్రమ లేదు ఉదాహరణకి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక నాయకుడు నన్ను అన్యాపదేశంగా నన్ను ఒక చిల్లరగాడనో లేకపోతే ఇంకేదో తక్కువ చేసి మాట్లాడాడు ఏది మన పిఎం గారు వచ్చేటువంటి ఒక అల్లూరు సీతారామరాజుకు సంబంధించిన సభలో నేను పాల్గొన్నానని అండ్ అది నాది కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పిఎం గారు ఆఫీస్ నుంచి పిఎం గారు మిమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు అన్నప్పుడు గౌరవ గౌరవార్థం వెళ్ళాను నేను సో అది 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 జీర్ణించుకోలేనటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి అనబడే ఒక మనిషి అది అతను ఏదో అవాకులు చవాకులు పేలితే నేను ఇదే రకంగా అనమాట అలాగా ఏంటి పాపం మనిషి ఆరోగ్య పరిస్థితి మానసిక స్థితి ఏమైనా దెబ్బ తిందా అని అనుకుని నవ్వుకునే తప్పం కూడా అనుకోలేదండి చాలామంది అంత మాట అంటే ఏమో అన్ అనడే ఏంటి అని మీలాగా లేదు ఏంటి పౌరుషంగా ఉండదానంటే ఎస్ అని రైట్ కానీ ఒక స్త్రీ అను ఎంతోమంది తిరగబడ్డారు అతని మీద ఒక స్త్రీ అతన్ని ఎంత ఎంతగా అతను ఎదుర్కొందంటే ఎంతగా ఢీకొందంటే అసలు అంత చిరంజీవిని ఎలా అనగలుగుతున్నావు నువ్వు నువ్వు ఊరు వస్తావు కదా మళ్ళీ చూస్తా నీ పని అంటూ ఆవిడ ఒక చిన్న సైజు ఒక కాళి యా కాళికాదేవిలాగా తిరగబడుతుంటే ఆ ఊళ్ళో ఏ కిమ్మనకుండా వెళ్ళిపోయాడు కిమ్మనకుండా వచ్చి క్షమాపణ కోరాడు ఆవిడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు ఆవిడ ఎందుకు అంత ఇదిగా చూపిస్తుంది ఆవిడ చూస్తుంటే ఏదో ఫ్యాన్ తాలూకా మనిషిలో అనిపించట్లేదు ఆవిడ సంసారం చేసుకుని గౌరవప్రదమైనటువంటి గృహిణి ఎందుకు ఆవిడికి అంత ఇది అనిపించింది ఆవిడ ఎవరో తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు అని అంటే ఆవిడ ఒక మాట అన్నట్టు మన వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఒక వీడియో తీసి చూపించారు నాకు ఆయన మా దేవుడయ్య ఆయన్ని అవాకులు చవాకులు పేలుతుంటే వాళ్ళు నాకు తారసి పడినప్పుడు ఒక మాట కూడా అనుకోకపోతే కనుక నా దేవుడి పట్ల నాకు భక్తి నాకు కృతజ్ఞత ఎలా తీర్చుకునే దాని అవుతాను నేను అని అన్నాను ఏంటమ్మా ఆయన ఎందుకని ఏంటంటే నా బిడ్డకి ఎనిమిది ఎనిమిది ఏళ్ళు వాడికి డెంగ్యూ వచ్చేసి ప్లేట్లెట్స్ అందక ఎక్కడ రక్తం దొరకక ప్లేట్లెట్స్ లేక ఆడు డే బై డే ఇంక నెక్స్ట్ అబర్స్లో ఏమైనా అయిపోతాడేమో అన్న దీంతో నా బెడ్ కోల్పోతున్నానే ఎవరు ఏ హాస్పిటల్లో కూడా ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదే అన్న టైంలో చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి వాళ్ళ ఆదేశాలకి ఇక్కడ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళు మాకు వచ్చి బ్లడ్ ఇమ్మీడియట్ ఇచ్చి ప్లేట్లెట్స్ తీసి నా బెడ్ను బతికించారు లేకపోతే ఈ బిడ్డసారి నా బిడ్డ పోగొట్టుందని అయ్యే దాన్ని అలాంటి బిడ్డ నేను ప్రాణాలు దక్కించుకోవడం కారణం ఆయన కాదా ఆయన ఇలా అవాకులు చవాకులు పేలుతుంటే నేను ఏమి అనకుండా ఉంటే నాకేంటి కృతజ్ఞత ఉంది నేను అలాంటి దాన్ని కాదు నా జీవితాంతో ఆయన కృతజ్ఞతలుగా కృతజ్ఞత ఉంటాను నేను అంటూ తను వ్యక్తపరచుకుంది ఇలాగా నా ప్రేమను కానివ్వండి నా అభిమానం కానివ్వండి నా సినిమాల ద్వారా వినోదాన్ని కానివ్వండి డైరెక్ట్గా నా నుంచి లబ్ధి కానివ్వండి నా నుంచి సహాయం పొందిన వాడు ఎంతోమంది ఉన్నారు అంతమంది ఉండంగా అవి కదా నా ఆయుధాలు ప్రత్యేకంగా ఒక ఆయుధం తీయాలా నోటి తోటి నోటి అలా అలా అనక్కర్లేదు ఎస్ దే విల్ టేక్ కేర్ మీ తరఫున వాళ్ళే డిఫెండ్ చేస్తారు చేస్తారు వాళ్ళే తెలియ చెప్తారు బట్ ఇది అంటే సిక్స్టీ దాటిన తర్వాత మీకు వచ్చిన పరిణితి అనుకోవచ్చు పోని ఒక వయసు వల్ల అనుభవం వల్ల వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ఇంకా మీ బ్రదర్స్ ఇద్దరికి ఈ పరిణితి రాలేదనుకోవాలా ఎందుకంటే నాగబాబు గారు చాలా అగ్రెసివ్గా వెళ్తారు చాలా ఎటాక్ మోడ్లో సమాధానం చెప్తారు వీడియోల ద్వారా ఈ మధ్యన పవన్ కళ్యాణ్ ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా మీ త మీ తత్వంతో ఉండేవారు పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు కానీ ఈ మధ్యన కూడా ఆయన తమాషాలు చేస్తున్నారు తాట తీస్తా ఇలా చేస్తా అలా చేస్తా అని గట్టిగానే ఎటాక్ ఇస్తున్నారు సో అంటే ఇది దీన్ని ఏ విధంగా చూడాలి అంటే చేతికి ఐదు వేళ్ళు ఉంటే ఐదు వేళ్ళు ఒకలాగా ఉండక్కర్లేదు అలా అని చెప్పేసి ఏ వేలు కొన్న విలువ ఆ వేలు ఇదే ఏ వేలు లేకుండా అది చెయ్యి అనలేము మనది అనలేము సో ఎవరికి వాళ్ళు డెఫినెట్ విలువైన వాళ్ళే ఎవరికి వాళ్ళు గొప్పే అయితే తప్పు చేయనంత వరకు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు నేను ఎప్పుడు నేను దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను ఎవరి మనస్తత్వం వాళ్ళది ఎవరి నైజం వాళ్ళది వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు న్యాయంగా ఉన్నారా లేదా 
న్యాయంగానే మాటలు అంటున్నారు లేదా అని చూస్తే మాత్రం ఏ నాగబాబు ఎప్పుడు అన్యాయంగా ఎవరిని ఏ మాట తోలనాడాడు వాళ్ళు అవాకులు చవాకులు పేలినప్పుడు కూడా కిమ్మనకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇలాగే మాట్లాడతా అని తన నైజం ఎస్ నేను దాన్ని అడ్మిట్ చేస్తాను దాన్ని సమర్థిస్తాను అతను ఫిలాసఫీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఎవరు అనకుండా గబుక్కులు మాట అనేస్తాడు ఒక పొగరబోతుగా అనేస్తాడు అనే పరిస్థితులు ఎస్ ఇది అని చెప్పగలను చెప్తాను నా బాధ్యత బట్ ఎప్పుడు నాగబాబు ఎవరిని అన్యాపదేశంగాను అన్యాయంగా అనలేదండి మీరు ఏది మీరు చెప్పండి ఏదైనా సరే అవతల వాళ్ళు అవాకులు చవాకులు పేలితేనే అది శృతి మించి అంటుంటేనే ఎస్ యూ విల్ బి దేర్ తన కూడా నా సైనికుడే కానీ ఇప్పుడు ఇలా చెబుతుంటే మీలో కూడా ఆవేశం అవన్నీ ఆ ఫేజులన్నీ అనుభవించి వచ్చిన వాడినే కానీ లేకుండా అంటే ఎంత కంట్రోల్డ్గా ఉంటున్నారు అన్నది ఇప్పుడు మీ మాట బట్ అల్టిమేట్గా అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఏదైనా సరే నీ నీ పరిణితిలో మనం ఇతరులకి ఎంత సహాయపడ్డాము ఇతరుని ఇతరుల మనసుని ఎంతగా మనం దగ్గర చేసుకున్నాము అనేదే నా ప్రధానమైనటువంటి ప్రయారిటీ అండి దాని మాట మాట అంటే ఏముంటుంది అంటే అంటే నేను ఒక మాట అంటే మీరు అంతే మాట అంటారు మీతో అనిపించుకుంటూ మిమ్మల్ని అంటే కనుక మీరు నాకు దూరం అయ్యారు నా ఫిలాసఫీ అది కాదు మనుషులు దగ్గర చేసుకోవటం వాళ్ళ మధ్య ఉన్న పొరపక్షల్ని లేకుండా చేసుకోవటం అది ప్రధానంగా నేను నా ఫిలాసఫీ అనుకోండి దానికోసం ప్రయత్నిస్తాను దాన్ని ఏదో కాంప్రమైజ్ అవ్వటమో లేదా తగ్గి అంటమో లేదా పౌరుషం ఇవన్నీ నేను అన్నాం అల్టిమేట్గా విజేత నేనే నా శత్రును కూడా నా గడపకు ఆహ్వానించి నా ఇంటి తలుపులు తలు తట్టి నా దగ్గరికి వచ్చాడంటే కనుక అది నా యొక్క విజయంగా నేను భావిస్తాను ఫ్యామిలీ అందరినీ సోఫాలు కూర్చోబెట్టి ఫోటోలు తీసుకుని అదే మీ సక్సెస్ సరే థ్యాంక్ యూ సార్ బట్ ఒక రెండు మూడు కొంచెం ఇబ్బందికర ప్రశ్నలు ఓన్లీ టూ త్రీ లేకపోతే మూడు తేరు ఎందుకు అవుతారు అయ్యో సార్ లేదు సార్ లేదు సార్ అంటే మీ ఎదుగుతల్లో మీ బాండింగ్ ఇప్పటికీ కూడా మీరంటే మిమ్మల్ని చిరంజీవి గారు అనే మాట్లాడతారు అరవింద్ గారు ఆయన మీ మీద ఎంత గౌరవం ఎంత రెస్పెక్ట్ నేను ఎప్పుడు చాలాసార్లు ఆయన పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ని చూశాను పర్సనల్గా కూడా చూశాను బట్ ఎందుకు బయట అరవింద్ గారి కుటుంబానికి వాళ్ళ బన్నీకి చరణ్కి మీకు మధ్యలో దూరం ఉందని మెగా అనే ఛాయ నుంచి బన్నీ బయటకు వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇలా రకరకాల వార్తలు రాజకీయాలు ఎందుకు వినిపిస్తున్నప్పుడు అసలు మీ మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ ఏంటి ఇప్పటికీ ఆ కుటుంబానికి మీకు అరవింద్ గారికి మీకు కాదు టోటల్గా ఆ ఫ్యామిలీకి మీకు ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు టెలికాస్ట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ మనం కూర్చున్న ఈరోజు డేటు జనవరి టెన్త్ టైం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకి లెవెన్ ఎంత అవుతుంది లెవెన్ థర్టీ మీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే నా నెక్స్ట్ పని ఏంటి తెలుసండి ఫ్లవర్ బొకే తీసుకుని నేను సురేఖ ఈరోజు అరవింద్ గారి పుట్టినరోజు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి విష్ చేసేసి వీలైతే అక్కడ లంచ్ కలిసేసి ఇంటికి వద్దామని ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూకి రావడానికి ముందు నేను సురేఖతో చెప్పి కింద మా సెక్రటరీకి ఫ్లవర్ బుక్ అరేంజ్ చేయరా అని చెప్పేసి నేను పైకి వచ్చాను ఇది చాలు మీకు చే మీరు అన్న మొత్తానికి ఆన్సర్ ఇచ్చాను కానీ మొన్న జనవరి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ రోజున ఇదే ఇంట్లో శుభ్రంగా బన్నీ వచ్చాడు నా కళ్యాణ్ చరణ్బాబు వచ్చాడు అండ్ వీళ్ళందరూ ఉపాసన వాళ్ళందరూ అరేంజ్ చేస్తారు ఆల్ కజిన్స్ యంగ్స్టర్స్ నేతలు లేని వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళందరూ కలిసి సర్దా గడిపారు ఫోటోలు తీసుకోవాలి చేశారు అండ్ ప్రొఫెషనల్గా వచ్చేసరికి ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు ఎవరి ఎదుగుదల వాళ్ళు ఎవరి ప్రాచుర్యం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయటంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు నేను అదే చేస్తాను కళ్యాణ్ కంటే నేను ఎక్కువ అని ఆర్టిస్ట్గా నాకంటే వాడు ఎక్కువ ఇది అవ్వాలని అండ్ చరణ్ వీళ్ళందరికంటే చరణ్ ముందంజ ఉండాలని బన్నీ అలాగే ఉండాలని చిన్న చిన్న అదర్ మా మేనర్ వాళ్ళు వరుణ్ సాయిధరం తేజ్ వైష్ణవ్ వీళ్ళందరూ ప్రయత్నిస్తుంటే వి హ్యావ్ టు లెట్ దమ్ గో ఈ వెళ్ళే దాంట్లో నా పేరు ప్రస్తావించారు లేదా మెగా అని ప్రస్తావించారు లేదా అంటే ప్రస్తావిస్తారు కానీ ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావిస్తారు ఏంటి ఇప్పుడు మాట్లాడితే మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అని నేను పదిసార్లు చెప్పుకుని మా చరణ్బాబు మా నాన్నగారు మా నాన్న చిరంజీవి మా నాన్న ఎంత గొప్ప అని అని పదిసార్లు చెప్పుకుంటే వినేవాడికి బోర్ కొడద్ది ఆపయ్య మీ నాన్న మీ నాన్న మీ నాన్న సుత్తేస్తా అని చరణ్ తిరుతారండి అందుకని చరణ్ అలాంటి పరిస్థితి చేయకూడదు చరణ్ ఇప్పుడు మా నాన్న నా గురించి ప్రస్తావించలేదు కదా అని చెప్పేసి ఇంట్లో మేము కూర్చుని చక్కగా గోరుముద్రలు వాడు తినిపిస్తూ వాడి నా నాకేదో నా నా కేర్ వాళ్ళకి తీసుకుంటుంది వాళ్ళ దాకా చేరకపోతే అంత మాత్రం చేత మా ఇద్దరి మధ్య విభేదం ఉన్నట్లు చాలా పొరపాటు అది నేను దీనికి దాని 
మాట్లాడితే పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో ఒకటిగా కనిపించి ఒకరు ఒకరు ప్రస్తావించి ప్రస్తుతించుకుంటే కనుక స్థుతించుకుంటే కనుక అది ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది ఇటీవల ప్రొఫెషన్ రీత్యా కావచ్చు బిజినెస్ రీత్యా కావచ్చు అరవింద్ గారు బాలకృష్ణ గారి దగ్గర అవ్వడం కానీ లేకపోతే బన్ని బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ దానివల్ల ఇలాంటి ఎక్కువ వస్తున్నాయంటారా అంటే నాకు నిజంగా చెప్తా తప్పు లేదు అనిపిస్తుంది ఆహా పెట్టుకున్న తర్వాత ఆహాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆహా అందరిది ఏ ఒక్కరిదో కాదు అనేది ప్లస్ నాకు అలాంటి షోలు చేయటం వాటి మీద నన్ను ఏమీ అడగలేదు నేను నాకు నాకు ఉండే బిజీలో కుదరదని వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ వాళ్ళు ఇంకొక ఆప్షన్ తీసుకున్నారు వేరే ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నారు మా యొక్క వెసులుబాటును బట్టి రావచ్చు వెళ్ళచ్చు బట్ అది అతను పెట్టుకుంది మాత్రమే అరవింద్ నాకు ఏదో ఉంది అని అనుకోవడం కానీ ఇంకో రకంగా అసలు కరెక్ట్ కాదు బట్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా బ్రాండ్ ఇమేజ్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు ఎదగాలని చేయటంలో ఐ డూ వెల్కమ్ దేమ్ అది తప్పు లేదు అది అంటే వాళ్ళు ఎదుగుతున్న దశలో మన చేయి పట్టుకుని వెళ్ళచ్చు అండి బురబడు అడుగులప్పుడు వాడు పరిగెత్తే స్థాయికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు పెద్ద మ్యారథాన్ రేస్లో పరిగెత్తే స్థాయికి వచ్చినప్పుడు అరే ఉండరు బాబు నేను వస్తాను చేయి పట్టుకోరా అని అంటే కరెక్ట్ కాదు వదిలేని వాళ్ళని వాళ్ళు రన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఎస్ చూసి ఆనందించడు యా దస్ మై కిడ్ అది మీరు ఇచ్చిన మూడు వరాల ప్రశ్నలో ఒక ప్రశ్న అయిపోయింది అయిపోయి అమ్మ ఇంకా ఉంది అంటే మీ దగ్గర ఇది నాకు నిజానికి ప్రస్తావించాల్సిన ఇష్టం లేదు ఇబ్బందిగానే ప్రస్తావిస్తున్నా ఎందుకంటే ఒకప్పుడు లేదు కానీ ఇవాళ ఇటీవల ఇది చాలా ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో కావచ్చు అన్ని చోట్ల కులం అనేది ఒక మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయి ప్రతి చోట్ల ముందు అసలు ఫలానా పేరంటే ఫలానా వాడికి పోస్ట్ వచ్చింది ఫలానా వాడికి ఒక అవార్డు వచ్చిందంటే గూగుల్లో వాడు కులం ఏంటని వెతికే పరిస్థితి వాళ్ళ వచ్చేసింది అది విడదే కానీ ఇది అయిపోయింది మీ ఎదుగుదలలో కాపులు చాలా కీలక పాత్ర వహించారని ఉంది సో మీరు వాళ్ళ పట్ల ఏ మేరకు కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నారు నేను ఓవరాల్గా రండి ఆర్టిస్ట్గా నేను ఎదుగుదల ఈ స్థాయి రావటానికి కాంప్రహెన్సివ్గా వాళ్ళు వీళ్ళని కదా అందరూ నన్ను ఇష్టపడబట్టి వాళ్ళ ఇష్టడుగా నన్ను చేసుకోబట్టి నా మీద అభిమానం కురిపించబట్టి నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను తప్ప ఏ ఒక్కరి వలన కానే కదండి నన్ను వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవటంలో అది వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయారిటీ వాళ్ళ వాళ్ళ అభిష్టాడు అది వాళ్ళ అభిష్టం అది కూడా అనుకోకూడదు అని నేను అనుకోను తప్పు అలా అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు అది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఓన్ చేసుకున్నారు కృతజ్ఞ ఉండి కృతజ్ఞత ఉంటాను అలాగే మిగతా నన్ను చేసుకుంటున్నారు నా అదృష్టం నా మహద్భాగ్యం అది దాని అందుకుని అది నిలబెట్టుకోవడానికి అండ్ వీళ్ళ ప్రేమకి స్పందించడం అనేది నా అభిమతం నా నేచర్ అది నేను అలాగే చూస్తాను తప్ప ఒక ఒక కులాన వలన అనేది నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నేను ఇనీషియల్గా వచ్చినప్పుడు నా నిర్మాతలు అందరూ రామారావు గారి నిర్మాత నా నిర్మాత అటు చలసాని గోపి కానివ్వండి త్రివిక్రమరావు గారు కానీ దేవీప్రసాద్ కానివ్వండి మన చలసాని మన రమేష్ గారు కానివ్వండి సారీ కేఎస్ రామారావు గారు కేఎస్ రామారావు గారు కానివ్వండి దత్తు గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను నన్ను భుజాన్ని వేసుకుని పే పే ఇచ్చేస్తారండి నన్ను పైకి రావడానికి వీళ్ళందరూ దోహదపడ్డారు మరి వీళ్ళని పరాయవాడుగా నన్ను చూడలేదే తమవాడుగా చూసుకున్నారు అందుకు నా కృతజ్ఞత అందరి పట్ల ఉంటుంది వీళ్ళు లేకుండా ఉంటే క్లారిటీ కోసం మిమ్మల్ని కాదు ఒకసారి అవసరం అండి అవసరం సో ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ మూడో క్వశ్చన్ మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధం లాంటి యుద్ధం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో రాబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనీ విని ఎదుగుని ఎన్నికల బ్యాటిల్ రాకపోతాం ఇవాళ సర్వశక్తులు రెండు వైపుల మోహరించబోతున్నాయి అది క్లారిటీగా తెలుస్తుంది ఈ అంటే మీ మీకు బుట్టు పుట్టేది తర్వాత మీరు చూసిన ఎన్నికలు కావచ్చు మేము చూసిన ఎలక్షన్స్ కావచ్చు రాబోయే ఎలక్షన్స్ అలా ఉండట్లేదు అని క్లారిటీ తెలుస్తుంది విపరీతమైన సమీకరణలు ఏదో అక్షోభిని సేనలు అటు ఇటు మోహరిస్తున్నట్టు ఎంత పరిస్థితి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కృష్ణుడు కొత్త పాత్ర ఇచ్చారేంటి ఇప్పుడు మీ పాదాల దగ్గర ఎవరు కూర్చుంటున్నారు మీ తల దగ్గర ఎవరు కూర్చుంటున్నారు మీ చూపి ఎవరు మీ పడబోతుంది మీ మీ మెగా సైన్యం ఎటు ఉండబోతుంది 
మీరు ఎక్కడ రథ సారిధ్యం చేయబోతున్నారు అందుకని నేను పడుకుని నిద్రపోతుంటే కదా మీ ప్రశ్నకి నేను అందుకు పడుకోలేదు నిరంతరం పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ విశ్రమిస్తే కదా కాళధర ఒకళ్ళు తలధర ఉండాలి నేను విశ్రమించట్లే పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను కాబట్టి అవకాశం ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు ఆ ఛాన్స్ లేదు అసలు అవకాశం లేదు సైన్యానికి అస్సలు దిశ దిశ నాట్ ఎట్ ఆల్ నా సినిమా చూడండి నన్ను మరింత బిజీగా ఉంచండి అని అంటాను తప్ప అస్సలు ఛాన్స్ లేదండి మిమ్మల్ని పొలిటికల్ గా మాత్రం నేను మిమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆహ్వానించి చాలో గప్పి మంచి బిర్యానీ వండి పెట్టిన భారతీయ జగన్ గారు ఉండి మిమ్మల్ని సోదరుడిగా చూశారు కృతజ్ఞత ఉంటారు మీ అమ్మగారితో కడుపుంచి పట్టుకుని పుట్టిన మీ సోదరుడు పక్క ఇద్దరు ఉన్నారు తలపడుతున్నారు సో ఇలా టైంలో టైంలో నేను కూడా ప్రేక్షకుల లాగా చూడటం తప్ప నేను ఇంకేం చేయాలి అని మూర్తి గారు అండ్ మీరు ఉన్నారు మీరు నాకంటే ఈ వీటిల్లో చిన్నవాళ్ళైనా విఘ్నులు మీరు అందరూ మీరు చెప్పండి ఎవరు ఎటు ఎటు పక్క ఉండాలి ఎటు పక్క ఉండాలి సపోర్ట్ చేయాలంటే ఐ థింక్ స్వధర్మం అనేది ఉండదు కదా మీకు భగవాన్ గీతలో చెప్పింది స్వధర్మాన్ని పాటించమన్నాడు మీకు అంటూ మీ స్వధర్మం మీకు ఉంటుంది కదా నేను ఏ స్థాయికి చేరుకోవాలంటే ఎవరు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఎవరి దీనికి వాళ్ళు పరిగెడుతూ వెళుతూ ఉంటే కనుక వెళ్ళు అని నేను దూరంగా చూడటమే తప్ప ఇంకేమి చెయ్యను చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళని బిగినింగ్ డేస్లో చేయి పెట్టి నడిపించిన వాడిని నేనే కానీ వాళ్ళు పరిగెత్తే స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏ డెస్టిని వాళ్ళు ఏ ఏ ఎటువైపు వెళ్ళాలని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారో అటు వెళుతూ ఉంటే నేను కూడా ప్రేక్షకులు అది చూడటం తప్ప అంతకుమించి నేను ఇంకేవి చేయలేను ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయను కూడా నేను ఏది ఆశించాను మీ అంత అన్నయ్య రా నా చేయి మళ్ళీ ఒకసారి పట్టుకుని నడిపించు అంటే ఏ నీకు ఆ అవసరం లేదురా అని అంటాను నేను థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రెండు అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ త్వరలో తాత కాబోతున్నారు ఒకసారి అయ్యారు అయ్యారు ఇన్నో ఇది వేరు థ్యాంక్ యూ అండి అది నిజంగా మాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటట్టు గొప్ప రెండోది ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ ఈ సంక్రాంతికి ఇవ్వబోతున్నారు సో ఖచ్చితంగా రెండు అడ్వాన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మా తరఫున చాలా థ్యాంక్స్ అండి వెంకటరెడ్డి గారి తరఫున మీకు సార్ మీకు అలాగే మీ గ్రేట్ ఆంధ్ర ఉన్న యావన్న సిబ్బందికి అలాగే ముఖ్యంగా వెంకటరామరెడ్డి గారికి నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి